。当少年在游戏里睡够一万个小时，同时获得睡眠与死亡之神的认可，并成功转职成神级职业，塔纳托斯的后裔到底会成为怎样的逆天存在？梦中杀人，抢夺传说道具，在游戏世界睡睡觉就可以月入百万。这是一款名为《Idea》的虚拟游戏，仅仅发售一年就风靡全球，可谓是改变世界的作品。此时，游戏里的哈美利斯山脉中心，伯福排名第三十一位的大神火龙骑士阿格尼，正全副武装的走在两边都是滚烫岩浆的火山之中，而他来这的目的是为了寻找沉眠在秘密地下城的火，取得传说级道具火龙的心脏。正当阿格尼幻想着自己拥有火龙之心，并跻身排行榜前十的时候，突然一个正躺在火山里呼呼大睡的玩家挡住了他的去路。阿格尼惊呆了，连他自己都是穿了一整套耐火装备才勉强在这里撑住，眼前这家伙竟然直接四肢贴地睡得贼香，甚至还打起了呼噜。他究竟是何方神圣啊？远处观察了一会儿后，惊人的发现这人的所有装备全都是传说级的道具，不由得阴险一笑。反正这人现在毫无防备，不如趁此机会将他的道具全部夺走。然而阿格尼很快就意识到了不对劲，如此厉害的人应该在这游戏里很有名才对，可这国服前一百名以内的顶尖玩家里却没有他。难道他是非官方排名的玩家？想到这，阿格尼觉得自己不能掉以轻心，他直接释放大招召唤出火焰巨龙朝目标攻去。没想到这个睡得正香的玩家仅仅一个翻身就躲过了火龙的攻击，而且还在被攻击后激发了梦游的技能，闭着眼就瞬间闪现到了阿格尼的面前。在一眨眼的功夫，这人竟然消失了。阿格尼惊恐万分，只好盲目挥砍着。但他凭借顶尖玩家的敏锐直觉感受到，下一击绝对是他承受不了的攻击，便立刻召唤龙鳞盾牌以防万一。这已经是他道具中最强的盾牌了。却没想到对方竟在梦游状态中再次爆发了一波他绝对无法躲开也无法阻挡的猛烈进攻。这攻击直接透过盾牌打在了他的右肩，瞬间阿格尼吐血不止。还没搞明白这家伙到底是谁，对方就一剑入喉，让阿格尼领了盒饭。随着用户死亡，阿格尼被强制退出游戏，还受到了在现实世界里24小时无法登录游戏的惩罚。可他怎么也想不明白，身为国服第31名的他，竟然输给了非官方排名的玩家。而将他打败后，这家伙竟又盖起被子打起了呼噜。直到几个小时后，这个名为李贤成的玩家才。终于睡醒，他一瞥地上竟掉落着无数珍宝，他暗自窃喜，看来是梦游技能发动了。李贤成立马捡起了阿格尼掉落的英雄级武器火焰剑，准备去卖了，换点钱来改善生活。而此时系统显示，李贤成的职业等级根本不是什么传说还是史诗，而是只有一个字：神。然而游戏里如此逆天的李贤成，不久前却是个卑微打工人，经常因为左脚先进公司而被上司无故刁难。尽管已经在这个公司待了五年了，却还是每天只能做着替大家跑腿买咖啡的打杂工作。可面对这么多的刁难，贤成也只能。默默忍受，因为一旦被开除，只有小学学历的他是很难有机会再进这种大企业工作。而且妹妹贤雅的看护费用和治疗费用对他来说也是一份很大的压力。每天贤成都想辞职，不想再回到那个乌烟瘴气的公司。可是钱还得挣，只有下班回到家看到相依为命的妹妹，才是他整天为数不多的快乐时光。可正处妙龄的妹妹却没法像同龄女孩子那样嬉笑打闹，因为六年前的一场车祸，坐在前座的父母当场死亡。幸好贤雅活了下来，不过他认为这一切都是因为自己缠着父母出去吃饭才造成的。尽管贤雅的神经没有任何异常，她却无法使唤自己的双脚。自从那件事后，贤雅很长一段时间都处于崩溃中，而现在一切都慢慢变得好起来了。这款游戏，它能将人们带到另一个美妙的世界中。仅仅发售了一年多的时间 ，Idea 就已经成了拥有玩家最多的游戏。有了游戏里五湖四海的玩家陪伴，妹妹的性格也逐渐变得开朗起来。而贤成也找到了这款游戏的妙用，那就是用来睡觉。因为现实和游戏里的时间流速不同，现实的一个小时等于游戏中的五个小时，所以贤成就是利用这一点卡起了吧。平时只能在现实里睡四五个小时的他，在游戏里却能睡二十多个小时。一想到这，贤成就很崇拜这个游戏的作者。要不是他，说不定自己早就劳累至。死了，再加上现在这个游戏的知名度，导致里面的道具收益都可以卖钱，有不少人都因此致富，成了百万富翁。不过这些贤成却不敢想，因为妹妹她不敢放弃现实的工作，专门投入到游戏当中去，所以只能拿来睡觉了。每次贤成进入游戏的第一件事就是去没人的新手村里找套大衣，然后舒舒服服的躺在游戏中的床上开始睡觉。就当贤成睡得正香的时候，一阵系统通知响起，游戏中的睡眠时间已经超过一万小时。转职为神级职业，获得神级技能，追加 DP 商店，获得称号，在游戏。戏里一觉醒来的贤成看着众多弹窗，猛地定睛一看，自己竟然转职为神级职业塔纳托斯的后裔，还获得了“我可是神”的限量版游戏称号。贤成显然被这突如其来的惊喜给吓到了，一时间有点无法接受，只好决定先登出游戏去网上搜索一番。得知竟然有和他一样的神级职业玩家已经靠这个游戏赚到好几个亿，贤成不由得做起了自己也即将财务自由的美梦。反正他想辞职也不是一天两天的，那个破公司他是早就不想带了。
。现在他的存款也足够支撑他和妹妹两个月时间。于是贤成便立刻决定辞去工作，专心来靠游戏发家致富。有了新目标的贤成马上赶回公司，向秃顶上司递上了辞职书。可上司当着其他职员们的面，还假惺惺的想要挽留贤成，好继续刁难他。却没想到现在的贤成已经不是以前那个贤成了，他直接一拳打在了上司的桌子上，咬牙切齿的感谢着秃头这么久以来对他的照顾。不过之后他们恐怕是永远都不会再见了。上司显然是被贤成强大的气场给吓到了，愣在原地半天说不出话来。这一次，贤成已经下定决心，他一定要把自己曾经失去的一切都拿回来。现在他已经获得了靠游戏赚钱的机会，便立刻来到专业店进馆，准备进入游戏去琢磨一下自己昨天获得的那些技能。这不看不知道，一看吓一跳。塔纳托斯是死亡与睡眠之神，被称为最强之神，任何神都无法阻挡他。打开技能列表，五个技能映入眼帘。玩家在睡眠状态下，每一小时就能提升一点。简而言之，就是只要睡觉，能力值就会提升。但每二十四小时会随机强制进行睡眠，而接下来的第二个技能同样一点，不仅可以获得与睡眠时间相同的 DP 点，还能在打败怪物或者 NPC 时也能获得相应的 DP 点，而这些 DP 点都可以去专属商店里购买任意技能或道具。贤成打开商店一看，这简直太爽了，连传说级道具竟然都能在这里购买。第三个技能名为塔纳托斯的梦游，玩家在睡眠状态下受到他人攻击时，就会自动进行反击，只要有了这个技能，他就能无惧任何人的攻击，只管无忧无虑的睡觉。第四个技能塔纳托斯的噩梦。一旦发动此技能，所有武器的攻击力将立刻提升 200% 还有 10% 的几率让对方陷入噩梦等异常状态。贤成看完这个技能都直呼这简直是开挂。最后一个技能可以通过消耗 DP 点让对方睡着一分钟，在此期间，贤成的伤害将增至两倍。有了这个技能，那还不直接秒天秒地秒空气吗？刚进游戏就获得了五个逆天技能，贤成觉得自己简直未来可期。正想着，系统突然发动了塔纳托斯的嗜睡症技能，强制让贤成进入了睡眠状态。就算是座舱发生故障，角色也依旧会在。游戏中，直到强制登出，就这样睡了半天后，走出电竞馆后，他心想这个该死的技能就跟得了是睡症一样。然而让他不知道的是，他的妹妹此时正在医院做着康复训练。医生告诉妹妹，他现在的状态走起路来虽然很勉强，但是心理因素对他的影响已经很小了。妹妹一边擦汗一边告诉医生，这多亏了弟，让他变得开朗了起来。医生夸妹妹很棒，接下来只要多锻炼，长长肌肉就好了。他叮嘱妹妹一定要好好跟哥哥道喜，还问妹妹打算什么时候将医药费和复健费都是他自己出的事情告诉哥哥。妹妹无奈表示之前就。和哥哥说过，不过他觉得自己在游戏里赚钱是在开玩笑。医生递给妹妹一杯水，并且嘲笑起了他的哥哥：“你哥平时都不看电视的吗？最近这款游戏赚钱可是出了名的。”妹妹笑着告诉他，自己的哥哥可是个工作狂，而且他不觉得生病的我靠这个能赚多少钱。等有机会了之后再告诉他。这让医生大吃一惊，对眼前的小女孩刮目相看。可是当妹妹回到家，看到神色凝重的哥哥，他以为哥哥知道了，他跑去医院生气了。刚打算开口询问，就听见贤成说自己今天辞职了。妹妹听到他辞职的消息也没有多吃惊，因为他知道哥哥很累。而且经常加班，可更让妹妹意想不到的是，哥哥竟然告诉他自己要靠 ID 赚钱。他刚要和妹妹解释，虽然这个决定很突然，没想到妹妹听到后两眼放光，十分激动的问他说的是真的吗？真的要辞职来 ID 挣钱吗？得到了他肯定的回答后，妹妹激动的表示，哥哥终于想通了，现在用这款游戏赚钱的人有很多，每次半夜看到他加班回家，都想让他辞职来 ID， 但是害怕他觉得莫名其妙，就一直没敢说。而且更让贤成惊讶的是，他的妹妹竟然是国内排行前一千的玩家，官方排名三百三十一，可是在这里赚了不少钱。就连医药费都是自己出的。听到这些，贤成带着怒意问妹妹，到底还有什么瞒着他？妹妹赶忙解释自己一直在游戏里赚钱补贴家用，那可是哥哥辛苦赚来的钱，哥哥甚至都没有为自己花过钱。我赚钱的事跟你说过，只是你自己没有当回事而已。贤成听到自己的妹妹这样说，心里暖洋洋的。在生病期间还经常担心她，妹妹果然长大了。她欣慰的告诉妹妹，可是白担心了。既然决定了在游戏赚钱，以后可能会经常问一些问题的。妹妹想直接帮她度过新手期，不过被她拒绝了，因为她以前可是收到过很多当电竞选手的邀约。她还对着妹妹吹起了牛，表示自己要在三个月内进入前一千名。妹妹显然觉得不可能，还问她的职业是什么。而她站起身，表示自己不会把职业告诉偷偷赚医药费的坏妹妹。如果三个月后她没有进入国服前一千的话，再告诉她。妹妹嘲讽她拿。哪里有这么简单？不出一个月就会求着他帮忙了。很快到了晚上，他进入了电竞舱，经过虹膜扫描后进入了游戏世界。他所在的位置正是新手村。他刚上线就获得了系统奖励，因是睡正技能睡了五十八个小时，能力值已提升。看到这里，我不禁开心了起来。光是睡个觉就可以提升能力值，这简直就是躺赢。他来到了新手教学的大门，想起了父亲曾经跟他说过的，不管做什么，迈出的第一步都要认真对待。他将手放在了新手教学的门上，系统
种提示传来：“您要进入新手教学吗？”“没错，我要进入。”说完，他消失在了原地，一瞬间出现在了一处神秘空间，并且开始了新手教学。选择武器后，攻击破坏稻草人。他看着琳琅满目的武器列表，选择他最熟悉的长剑，因为他在现实是剑道二段的实力，而且玩其他游戏的时候他也是用剑。当他选好武器后，新手教学中的稻草人很快出现在了他的面前，看起来也没什么特别之处。于是他挥剑一击就将稻草人砍断。可让他没想到的是，击败稻草人后，不仅获得了任务奖励和称号“怪物新人”，甚至还破了新手教学的记录。这看得他一脸懵逼。一个简单的新手教学为什么能弹出四个通知？而且他转职时候得到的职业边缘人的称号可以匿名登记所有排名绰号。新获得的称号“怪物新人”还带百分之十的经验加成。他看着可以匿名登记，不禁暗叹好用，用非榜上玩家的身份隐匿自己。等妹妹知道了我是个大神，一定会让他很惊讶。他仿佛看到了妹妹抱着他大腿，并看向他崇拜的目光。当少年同时获得睡眠与死亡之神的认可，又觉醒了四个神级技能，冲刺排行榜前一千，月入一百万。男二，就连他瘫痪在床多年的妹妹都在里面轻轻松松的赚了三千万，而且还是国服前一千的存在。此时的他刚完成新手试炼，离开了新手村，被传送到了一个叫做德哈村的村庄。强酸史莱姆就是德哈村最有名的产物，拥有能像大炮一样发射的强酸炮，绝对不是新手可以躲开的。因为德哈村常年都没有外人敢来，所以贤城一出现就受到了众多村民的围观，瞬间热闹了起来。可当村民们看着贤城等级只有一级时，又全都很嫌弃的散开了，真是害他们白期待一场。贤城整个人愣在原地，待所有人散去之后，贤城找到了村庄的守卫，向他们询问这周围怪物出没的路。守卫没好气的让贤城一直往前走就是，前面就是强酸史莱姆的领地。不过那强酸史莱姆的强酸炮很难躲开，要是被打到连头发丝都会被融化。贤城却毫不在乎，跟他们道别后就飞速来到了树林里。果然，在这里突然出现了一只萌萌哒的强酸史莱姆。贤城还以为这小可爱对他不会有什么威胁，却没想到史莱姆吐出的一口强酸炮竟直接把他身旁的树干给腐蚀掉了。贤城立刻举起短剑刺向了史莱姆，直击其要害，拿下手刹。没想到如此之简单，还不如直接去找欧克部落算了。可当他再去询问门卫时，门卫却以为贤城是不想活了，立刻一波心灵鸡汤送上，鼓励贤城就算很菜也要努力的活下去。说着，还从身上掏钱给了贤城，把他当成了要饭的。由于门卫的这个举动，贤城竟获得了乞讨王的稀有称号。看着这称号，贤城也是无语了。不过当下还是去找欧克中了。于是跟随着地上巨大的脚印，贤城决定向森林更深处寻找。突然，身后两只欧克竟不请自来，在发现人类后，瞬间变得面目狰狞，举起大锤就猛地砸向了贤城。贤城躲开后，顺势拔剑，一个挥砍重击，直取欧克头颅。紧接着衔接塔纳诺斯的噩梦，让欧克陷入了幻觉与痛苦当中。凭借着五秒的技能效果。刀光剑影间就重创了两只欧克，最后左脚一蹬，空中一道刀光闪过，随着贤城落地，欧克领了盒饭，伴随着欧克的灰飞烟灭，贤城等级也随之提升。正当贤城感到升级太简单时，数十只欧克又前来白给，贤城俨然一副杀疯了的状态。这白给的经验值真香。另一边，守护着德哈村的门卫正在摸鱼，突然身后传来了一响，难道是传说中的红欧克？只见贤城缓缓走出，守卫见状还不忘打趣道：“这么狼狈，是不是落荒而逃了？”贤城也没反驳，直接将一麻袋欧克的皮革扔。扔到地上。刚才还小瞧贤城的守卫看到这一幕，纷纷傻眼。这可真是人不可貌相，没想到这个乞丐竟是个高手，便立马一改之前小瞧他的态度，主动告诉贤城前面有杂货店，可以卖掉这些道具。很快，贤城来到了杂货店，拿出红欧克皮革，直接把老板面前的柜台都给堆满了。嘴里还凡尔赛的说着，大约杀死了五十只红欧克，结果得到的就是这些没用的皮革。老板差点惊掉下巴，这些皮革都是精品，立马拿出一整袋金币送到了贤城手上。看着面前不灵不灵的一堆金币，贤城傻眼了，这些金币足足可以去兑换一万五千元了。也就是说，现实中还不到半小时的时间，他就赚到了他一年的薪水。贤城原本想专注提升等级，但没想到这些在他看来这么没用的道具也能赚钱。想到这，贤城立刻一溜烟的跑了。准备去找更多的红欧克来杀，有了财富的奖励，贤城杀红欧克杀得更起劲了。没一会儿就将这里的红欧克杀了个遍。不过他已经不满足目前的等级提升速度，准备直接去找一些强点的怪物来杀。可在去之前，贤城觉得自己必须有一个攻击技能才行，于是他开始分配自己的剩余能力值。现在力气和爆发力都够了，想要使用技能的话，就需要 MP 蓝条。于是他将剩下的能力值全都分配了一波后，便召唤出了 DP 商店。他现在有很多的点数可以兑换道具和技能，先抽了个普通道具，结果抽出个铁质。短剑，这个虽然没什么用，不过切个西瓜还是可以的。接着他开始抽稀有道具，竟抽出了稀有的红装血石戒指，附带技能杀死有血液的怪物时有百分之十的几率恢复最大体力的百分之十。这次抽出的装备不错，于是他满怀信心的去抽独特装备，结果竟然抽出了小黑棍。这东西不适合他使用，英雄级道具可拜托一定是好东西啊！结果抽到的艾伊拉斯的失败
，结果出来后，贤成彻底傻眼，竟是一个连任何简介都没有的蛋。贤成一阵郁闷，算了算了，就当花钱消灾了。正生气呢，偏偏有只红欧克来打扰，气得贤成直接一拳送他上西天。现在道具抽完了，终于轮到抽技能，跟道具不一样。技能他不管抽到什么都能用，于是贤成又满怀期待的抽了起来。结果第一个技能是狂奔，好家伙，贤成强忍不哭。第二个技能魔弹射击，这个技能还好，总算有主动攻击技能了。接下来是独特技能，获得了狂战士之歌，能无视所有伤害，十秒钟提升逃跑速度百分之五十。贤成已经倒霉习惯了，英雄级技能总会好点的。赛莲的诱惑，能利用歌声诱惑附近所有男性玩家。贤成气急败坏，这玩意除了能拉仇恨还有什么用啊？只好把希望寄托在传说技能身上。好在终于。于时来运转，获得了死神锁链技能，能控制住三十公尺的所有敌人，并造成百分之五百的伤害，是一个极强的群体控制技能。与此同时，他的一举一动都被用户管理组通过监视器看在眼。组长万万没想到，开发组为什么要弄出这个职业，只能把他加进特别管理对象，而且还是最高级。然而，更坏的消息传来，贤成竟然开启了全服只有他一人专属的 DP 商店。策划大惊失色，立刻跑到监视器前观察着玄胜的一举一动。本来策划还以为没事，毕竟大多数人即使拥有神级职业。操作技术不好的话，也只是鲜花插在了牛粪上。然而，这个叫做贤成的玩家竟然欧气和技术双双在线。看着他那套行云流水的剑术，怎么也是全服前 0.1 的水平。只是有一点很奇怪，这种人才怎么会才开始玩 IDM？ 组长眉头紧锁，如果再这样发展下去，他就只能考虑在 DP 商店里的概率动手脚了。然而，这却是不被允许的。所以现在组长能做的只有祈祷贤成别抽到什么好东西。果然，看着贤成抽到一根破树枝，策划都高兴死了。可再看见贤成抽到了艾伊拉斯的失败苹果，组长简直要气疯。这玩意可是之后的任务中最重要的核心碎片，竟然这么容易就被贤成给抽到了。至于传说级的神秘蛋，却是连开发组都记不得到底是什么东西。反正也不能马上用到，应该是件好事吧。可到了抽技能环节，看着贤成前几个抽到的都是狂奔、射击和唱歌技能后，组长这才放下心来。可没想到最后一个竟让贤。贤成那小子抽到了死神锁链，这可是群体技能中最厉害的一个，这把组长都给搞吐了，随即便死气沉沉的向外走去。准备去向上面的报告情况。与此同时，贤成却很开心。现在的他终于不用忍受秃头上司的施压了，还能靠游戏三小时就赚了十万块。而且现在他才五级，想到这，那三百三十一级的妹妹岂不是能赚更多钱？为了能挣更多的钱，贤成下定决心要在三个月内升到三百级。那么最快的升级办法就是直接去杀 boss。于是贤成一路狂奔，来到了红欧克的部落。一阵左顾右盼后，他终于找到了一只精英怪。红欧克巫师，可他面对的杂鱼实在太多，只好先释放了一波赛莲的诱惑，先远程消耗一手，却没想到随着赛莲的歌声响起，众多红欧克们都色眯眯的招贤成狂奔而来，贤成不慌不忙，直接开大使出了拥有范围伤害的死神锁链，瞬间只听到红欧克们惨叫声此起彼伏，而贤成也在一片血流成河中完成了杀戮，等级也连升七级，获得了武士 DP， 一份隐藏地图以及诸多称号，贤成看到这场面都忍不住感慨一番，自己真的是好厉害，面前这些掉落的道具简直都要减。不第二天，贤成再次来到欧克部落，可怪物今天并没有刷新。想到在这获得的那个隐藏副本地图，或许要完成这个任务才能重置刷新。根据地图的指引，贤成来到一处密道口。贤成明白这下面肯定是比普通怪物更强，甚至还会使用技能的精英怪。不过为了能快速升级，贤成只好进去了。不一会儿，他来到了一处石门前，随着一声芝麻开门，两扇千斤重的石门缓缓打开，系统随之跳出通知：进入了隐藏的地下城欧克墓地。由于你是第一位发现者，所以会获得双倍经验值。紧接着，一个怨灵出现在贤成身前。怨灵没有肉体，如果不用技能的话，攻击就会减半。这也就意味着他很难用普通攻击对其造成致命伤害。他除了作为必杀技的死神锁链技能，就只剩魔弹射击这个技能伤害了。不过幸好只有这一只怨灵，那就正好来测试下魔弹射击的威力吧。只见贤成先是一记帅气半月斩，然而伤害却只是从前的一半。眼看怨灵已然被激怒，贤成立刻释放魔弹射击，瞬间众多黑紫色弹药就砸向了怨灵，集中要害造成致命打击。贤成微微一笑，看来这魔弹射击的威力也不容小觑。可就在贤成得意之际，怨灵突然抓狂，一击中拳猛的朝他砸去。幸亏贤成躲得快，再一看，那地面上竟被锤出了一个深坑。很难想象刚才这一拳要是落到贤成身上会发生什么。不过怨灵的这一攻击也主动拉近了两人的作战距离。只见贤成反手一刀，正中怨灵的左膝。现在怨灵的技能和攻击招式都已经被贤成给摸清了，接下来就是他的反击时刻了。贤成瞅准时机，从天而降。直接一剑入喉，瞬间让怨灵烟消云散。与此同时，他也获得了大量经验值。而整个地下城中，这样的魔物大概有个五十只左右，岂不是能连升五级？另一边，贤雅在去医院做康复训练的路上，看见了几个与他年龄相仿的女学生讨论着喜欢的爱豆。贤雅不禁流露出一丝羡慕。如果没
，便立马让贤雅他哥哥入会。与此同时，贤成已经把地下城的精英怪给清光了，现在就只剩这里的大小 boss， 只要打败他们，贤成的等级就能到达三十级，随之他也会获得更多的职业技能。贤成只希望下次能来抽有用的技能了。顺着地下城再次深入，贤成终于来到了小 boss 的房间。随着大门打开，隐藏在里面的欧克巫师怨灵觉醒了，并且召唤出了战士怨灵。看着数不过来的怨灵，一只只出现，贤成显然有点慌。而更让他无语的是，巫师 boss 还为众多战士怨灵上了榜，看来又要有一场血战了。当被神选中的少年辞去了月薪两千五的工作，来到强者如云的游戏搅弄风云，就连策划都想暗改他的数据与抽奖几率，可这又怎么能挡得住他？挡得住塔纳托斯的后裔？此时的他正在和小 boss 厮杀着。boss 不愧是 boss， 身手比上一层的敏捷雪龙。其实他完全可以用死神锁链一次性解决他，可他为了保险起见，准备将大招留给最后的终极 boss。只见他铜锣身法就将几只小怪轻松斩杀，可被小怪保护的 boss 时不时的会释放大火球来骚扰他的走位，那就擒贼先擒王。于是他将目光放在了 boss 的身上，先是一记帅气的光速五连斩解决了 boss 身边的小怪，再紧接着解决了这群小怪的首领。看到魔力不多的小 boss， 他会心一笑，之后立马跳起来朝着 boss 杀去。再次落地的他，不过一击就将欧克巫师打败，也成了他升级路上的垫脚石。看着爆了一地的金币和物品，竟然没有一件好用的。不过好在等级提升了，于是他将目光放在了有大 boss 的猩红大盾。他心想，如果自己用死神锁链再加上死亡安息，应该能很快的解决战斗。于是他信心满满的打开了最终 boss 的大门。然而两只脚刚迈进去的他却收到了提示，确定要去欧克墓地的地下二层吗？他这才明白，原来只有把二层的怪清了，才能前往 boss 房间。然而让他不知道的是，此时他的一举一动，游戏策划组都在盯着。游戏的领导层对他的逆天职业和获得的欧皇技能与物品丝毫没有在意，认为他不过是一个刚注册的菜鸟，更何况还落后了别人一年的时间，掀不起什么风浪。唯一在意贤成的是明启罗族长，因为塔纳托斯的后裔这个职业正是他设定的。这个神级职业跟其他的神级职业完全不是一个量级，而且这个职业的存在完全是为了游戏的故事线存在的。谁也没想到这个贤成竟然支付高昂的使用费，是有多无聊才在游戏世界睡了一万个小时。不过明启罗都没有说什么，他这个策划就不好继续纠缠了，毕竟他可是这个游戏的核心技术领导者。看着屏幕中的贤成，马上就要打到最后的 BOSS， 而且在通关后等级应该能到33级，就算是其他的神级职业者升级再快，也要花费现实一周的时间才能升到30级，而他竟然在短短的一天就做到了。还有玩家在三十级和六十级的时候都会得到一个新技能，三十到六十级之间被其他玩家成为一道鸿沟，就连策划也好奇了起来，这个玩家到底会花多长时间通过？策划平复了一下心情，毕竟他抽到这些稀有的物品和技能是合法的，所以对游戏没有什么影响。想到这些，他的心里才平衡了一些。可是下一秒，他好像突然想到了什么，便坏笑了起来。此时在游戏里的一个危险地方，就连排行榜前百都不敢随意进入的场景，现在此处正展开一场非常激烈的战斗，一群人正在攻击一尊三十米高的 BOSS， 竟。然是恐怖的深渊 BOSS 独眼泰坦，而一名黄发女子竟然硬抗了他的全力一拳。随后，一个一身铠甲的男子竟直接化作人体战车撞击回去 ，BOSS 吃痛大声喊了起来。而一个身高只有一米五的萝莉法师，竟然让所有人都退后，其余人都如同得到军令一般，便急速闪身后退。这个萝莉法师在 BOSS 面前显得格外渺小，但他没有一丝害怕，竟然直接拿起他的魔法杖，吟唱出了咒语，刹那间便山崩地裂，周围的飞石沙粒都在天上汇聚成一颗陨石，这正是魔法地爆天星。而随着萝莉法师吟唱咒语结束，一袋大米扛起楼，这颗陨石直接砸在了深渊 BOSS 独眼泰坦身上，魔法的威能将这里炸出了一个直径100米的深坑，产生的余波让退在后面的队友都险些站不住脚。然而让所有人没想到的是，这么强的一击仅仅让这个 BOSS 眩晕了五秒。于是黄发少女看到后，赶忙上前准备营救，一个闪现就来到萝莉法师的身前，并在抱起他撤退的时候，让大家火力全开发动攻击。在 BOSS 眩晕状态结束的前一秒，所有的人都在此刻对着 BOSS 释放了自己的最强技能，终于在大家齐心合力的攻击下将独眼泰坦击杀。大家高兴的庆祝起了战斗胜利，还达成了惊人的成就。在独眼泰坦的死亡消散后，爆出的金币和珍稀道具竟堆成了小山那么高。黄发少女抱着萝莉法师表示。大家都辛苦，盔甲男也露出了真容，竟然是一个油腻的中年大叔。他表示一点都不辛苦，辛苦的是工会长。在他怀中的萝莉法师此时也笑盈盈的表示：“大叔说的对，都是林姐姐的功劳。”周围的人也附和着说：“没错，除了大叔和林姐姐，谁能挡得住独眼泰坦的拳头？”这时候，人群里的爆炸头却说：“林做的虽然很好，但是如果贤雅在的话，会更快的击败独眼泰坦。为什么他没来？”大家告诉他，贤雅因为生病的原因去医院了，所以才缺席。聊起了贤雅，大家想起了之前他说过想拉哥哥进入工会的事情，因为他的哥哥不是独特。所以才问。
大家能不能破格进来。妹妹贤雅所在的工会叫英雄工会，包含她在内一共有七名成员。虽然工会人不多，但是所有人的实力加起来，面对其他工会是一点都不虚的。工会长和法师萝莉更是传说级的实力。大叔和贤雅是英雄级，其余人是独特级。工会只挑选精英中的精英，最低门槛就是独特级的条件，所以才没有大量的成员。贤雅哥哥入会的事情先搁置在。会长表示自己的妹妹已经到达了独特级，并且会等妹妹到达一百级后再邀请进入工会。听到这个消息的众人都举双手表示赞同。随后几人便进入了最让人高兴的奖励分配环节。小山一般的金币和道具大家都得到了合理分配。在打过招呼后，大家都去做起了自己的事情。而工会长林姐准备上自己的小号，去带一带自己的妹妹。在 ID 获取道具可不是一个简单的事情，因为在狩猎过程中获得材料比得到完成品的概率要高很多，所以很多人都会建小号专门用来收集材料生产完成品。这时候在欧克墓地第二层的。贤城也清完了这里的所有小怪，这一扇红门的背后就是最后的 BOSS。获得了不少 DP 点，他此时也将所有属性休息满了。正要推开 BOSS 房间的大门，系统的提示传来，那就是进入 BOSS 房间后，在彻底打败 BOSS 之前，玩家都不可以退出游戏和使用传送权。您确定要进入疯狂的卡拉克之房吗？没错，我确定。推门而入后，一个巨大的狮身人映入他的眼帘。这里比终极 BOSS 的房间都要大了整整十倍。看着眼前睡着的怪物，竟然不是食人魔，而是奥克。不过这又何妨，终究要化成他的经验值。于是他抽出了别在腰间的剑，准备开战。然而 BOSS 却在这时候听到了他的声音，紧。紧接着睁开了他凶狠暴力的双眼，死死盯着贤城，随后就仰天咆哮了起来。仅仅听到叫声，就让贤城胆战心惊。不愧是终极 BOSS， 贤城持剑冲上前，准备开始和 BOSS 的决战。然而没想到的是，此时的他竟然双眼模糊的困意袭来，这让他大吃一惊，并祈祷：千万不要在关键时刻发动那个嗜睡症技能。看着眼前唾手可得的 BOSS， 可是他已经被困意席卷，塔纳托斯的嗜睡症技能发动，强制将他进入了睡眠状态。当死神后裔遇上通天大圣牛魔王，到底谁能活着离开？而贤城在拔剑。准备与牛魔王决一死战时候，竟然触发了被动技能塔纳托斯的噩梦，并陷入了沉睡。却没想到盯着这一幕的策划组竟然欢呼雀跃了起来。不过工作人员表示，即使梦游技能可以自动攻击，那么通天大圣也没有那么容易通关。而策划组长之所以高兴，不是因为贤城打不过通天大圣，因为他知道，如果贤城同时使用死亡安息和死神锁链的话，打败 BOSS 不费吹灰之力。果然，在二十分钟后，梦游状态的贤城击败了牛魔王，而贤城却在抱了满地的金币和道具面前打起了呼噜。策划。策划组全员都在看着他睡觉，策划组长这才开心地告诉大家真相，那就是梦游症技能只能用来战斗。当战斗结束后，他会再次进入沉睡状态。而 BOSS 身上掉落的东西是有时间限制的，他睡着通关后的他来不及捡道具，过几分钟就会被传送出去。此时出了电竞舱的贤城一阵无语，这是什么狗逼技能？不过随后便平复了心情，虽然掉落的东西都没拿到，等级能够提升也就不错了。就在此时，他的电话响了起来，是他的死党在换约他出去吃饭。他们是从初中一直玩到大的好朋友，在交谈。盘中得知，现在在换是一名短视频博主，通过剪辑 idea 的游戏视频收获了不少粉丝。因为游戏和现实的时间差是一比五，所以不能实时直播。但是剪辑游戏里精彩集锦和花絮很受网友欢迎。在换正打算开一家这样的自媒体公司，刚起步的在换正缺人手，便找到了辞去工作的贤城。贤城告诉在换自己打算在 idea 里面挣钱。在换听到贤城仅仅一天就到了三十级，并且还是神等级职业的时候，一口闷了饮料来压制心中的惊讶，随后便站起身邀请贤城一起录视频。他让。贤城不要小看这个，因为录一个视频只要够精彩，差不多能赚十万块。而且他合作的主播收入在中上的一个月短视频的收入，保守估计就有六十万。听到这个数字，贤城脸上立马变得严肃，随后便问在换合同在哪里。在在换一脸懵逼的神情下，他竟然掏出了一根圆珠笔，要直接和在换签约。这个得到死神认可的少年有多牛逼？只不过振臂一挥，万千条死神锁链就应面而出，将怪物席卷。就连躺下睡睡觉都能取敌将手机。如果这些做成视频发在网上被大家看到，会引发多大的？轰动呢？贤城此时已经和在换约定好一起合作，录制视频的方法很简单，只要在登录游戏的时候喊一声“录制视频”，系统就会开始自动录制。等退出游戏了，把视频给在换就可以。贤城大方的让在换来管理账号，然后获得的收益五五平分。贤城十分信任在换，因为就是在换在妹妹生病的时候将自己攒的学费拿出来给她救济，贤雅才能去医院接受治疗。他的决定不容在换拒绝。同样在换此时的心里也在想着，当初上学的时候，他因为长得又胖又丑，所以每天都会受到同学。的欺负和排挤，而贤城是唯一愿意真心和他交朋友的人。如果不是贤城如同阳光般的出现在他的世界，不知他这学生时代会充斥着怎样的阴霾。此时的他看着邀请他换个地方继续喝的贤城，暗下决心：怎么可能平分？只拿一成就够了。不对，我一分钱都不要，都会全部给你的。等贤城回到家后，就摆弄起了他的电竞舱，找了半小时才找到上面的 USB 接口，把 U 盘
他选择了最后一次跟平天大圣牛魔王的战斗视频当素材，还意外的发现了视频竟然还有美颜这个功能。操作一番后，便给赞焕发送了过去。赞焕收到后，便打开电脑看了起来。可是当他看到一脸黑的贤成后，还是忍不住笑了起来。不过贤成和精英怪战斗的操作有点让他难以置信，他的动作和技巧行云流水，根本不需要剪辑和特殊处理。他迫不及待的寻找起贤成和 BOSS 的战斗。可是当他看到这一幕时候，更惊呆了。贤成怎么打一半开始睡了起来？但是再次站起来的贤成，整个人的气场都变得不一样，进攻风格也与之前不同。一招一式的打斗场面干脆利落，随便定格一下都是美如画卷的名场面。紧着着让在换的嘴巴张得更大，那就是贤成对 BOSS 的最后一击。隔着屏幕都让在换毛骨悚然的冷汗直流。只见贤成小手微微一抬，成千上万条锁链瞬间席卷在了 BOSS 的全身，被控制的怪物也被贤成一剑击杀。随着贤成的潇洒落地 ，BOSS 也流着泪水领了盒饭。在换看着这一幕，忍不住说了一句：“这也太牛逼了！这个男人每天在游戏玩一小时就可以轻松月入百万，这是一款程序员都特别喜欢玩的游戏。” I B 在换看到贤成给他发的游戏战斗视频后，震惊不已，便立马。发给贤成发送消息，你这视频也太牛了，这是人类可以打出的操作吗？你打 BOSS 时候用的技能是什么？睡醒的贤成看到这消息，不明白为啥在换反应这么大，打电话给在换的时候，从他口中得知他的视频太棒了。就连国服第一也无法露出这样的视频。得到贤成的允许后，在换表示自己会让手下的员工加班加点把视频剪辑出来。挂了电话之后的在换知道他的机会来了，便立马往公司大群把这消息发了出去。都看视频了吧？视频的主角是我好哥们，以后他的视频都由我们承包了。群里的人收到后，顿时觉得公司未来可期，甚至能跻身龙头企业。这种视频太精彩了，而且我们公司还是独家授权。看到员工的反应，在换也决定要精进一下自己的剪辑水平，这样才能对得起这么好的素材。而此时的贤成正在和妹妹贤雅吃早饭，妹妹很好奇他的职业到底是什么等级。贤成故作神秘的告诉妹妹暂时保密，但是肯定是唯一等级之上，要不然根本不会辞职的。贤雅听到之后，心里想着哥哥至少也是独特级，这样的话就符合加入工会的条件。如果哥哥不想加入的话，他也不会强求。他工会长的妹妹昨天仅仅用了一天的时间，就从52级到了60级。虽然有林姐姐的帮助，但对于唯一等级的玩家来说，这个升级速度也是非常快。贤雅也打算带哥哥一把，便问起了哥哥现在的游。游戏等级。当贤雅从哥哥口中得知现在他已经到了三十级，这让贤雅觉得哥哥在骗他，只用一天就到了三十级，从没听说过有谁能做到。而且哥哥还是在一级的时候偶然转职了，这让贤雅怀疑哥哥到底是何方神圣啊！升级速度竟然这么快！吃过饭后，贤成立马进入了 ID， 看着离线时候收到的一堆系统邮件，这让贤成头都大了。为什么没有个一键领取和一键已读的功能啊？于是他决定先确认打败 BOSS 之后捡到的道具。正当他满脸期待获得逆天道具和部分金币的时候，却发现自己。的物品拦半天没有动静，难道是因为隐藏地下城捡到了，所以被隐藏了吗？于是他带着疑问翻起了后面的系统消息，因是睡正技能，您已睡了四十个小时，各方面能力值都获得了提升。当贤成看到下面的消息后，顿时惊呆了，那就是他在睡眠状态中击败 BOSS 后的提示，请尽快回收道具，地下城已初始化，您将会被传送到附近的村庄。看到这些消息的贤成顿时泄了气，因为他刚登录游戏的时候也确实在村庄，所以那些道具都消失了吗？这个少年到底有多逆天？在游戏里仅仅靠睡。觉就能轻松登顶国服前三。他今天睡醒后打开了状态栏，看了看现在的属性后，贤成发现只要再提升一点属性，就可以使用阿伊拉斯的失败之作，而且还获得了一个新技能——塔纳托斯的梦幻曲。施展成功后会给敌人造成 300% 的伤害，而且还不耗蓝。贤成看着新获得的攻击技能，十分开心，感叹不愧是神等级的技能，没有消耗，过了冷却就能用。可下一秒想到自己错过了隐藏 BOSS 的奖励，里面说不定还会有新的技能树，便立马又一溜烟的跑了出去。他如同杀神一。般来到了奥克布鲁，奥克们都被他的气势吓到了。这个人类嘴里大喊着，让他们把隐藏地下城地图快点交出来。搞定了这附近的所有小怪后，却发现原本的隐藏入口却消失不见了。看到这一幕的贤成失了智，竟然哈哈大笑起来。回到村里后，村民看到他这样子，都觉得他脑子不正常。侍卫们看到他的疯魔之举后，也决定不再让他还钱。不过贤成的自我调节能力很强，毕竟能活着就不错了。万一在打 BOSS 的时候挂了，不仅会降级，而且还会限制24小时内不能登录游戏。随后便调整起。了自己的能力值，攒了这么久，差不多可以打开阿伊拉斯的失败之作了。于是贤成按照指示将他装到了剑上，一瞬间竟和他原来的长剑融为一体。看着被符文席卷加强过的剑，贤成暗叹：好厉害，自己的攻击又强了。这个东西的效果可以让武器的攻击力提升两倍。收起剑的贤成打开了副本界面，寻找起了新的狩猎场。七十到八十级的狩猎场里面，乐呵这个场景的难度刚好在德哈村之上，那就去这里吧。贤成使用了传送券，立马就被传送到了乐呵村庄的中央广场。这里
。贤成没想和这些陌生人攀谈，便立马孤身一人前往了莱卡的洞穴。可是，在进入场景的时候，系统却提示他无法进，因为他的团队不足三人。于是他返回了中央广场，驻足观望了一会儿，紧接着和刚才吆喝的那些人一样，大喊着寻找队友组队去莱卡的洞穴。一等二。这个少年被妹子当作高等级大神邀请组队升级，可加入之后竟然显示他的等级只有35级，会不会把他踢出去呢？就在刚才，贤成大喊着寻找队友一起去刷莱卡的洞穴，正好他妹妹贤雅所在的工会展开小号在这里路过，他要带自己的妹妹去莱卡洞穴，队伍里还差一个人。正在为此发愁的时候，发现了在中央广场呐喊的贤成。不过他看贤成的样子，应该是一个新手，竟然去这种高难度的副本，莫非是某个高级玩家的小号？于是便决定邀请贤成一同前往，正好凑成三人小队。双方先是自我介绍一番，临问贤成准备狩猎到什么时候。他和妹妹一直在寻找固定队友，如果打算长期狩猎的话，可以让贤成加入他们，因为乐河村庄一百级左右的地下场都是需要三个人组队才可以进入。林观察着贤成，觉得他的等级应该在七十到八十级左右，不是高等级玩家的小号。不过他和妹妹的等级可是比贤成要低的，还怕贤成嫌弃他们。贤成表示自己的等级也很低，不过没关系，他们决定一起组队，边打怪边升级。林的妹妹瑞恩的职业是以速度见长的双剑剑士，怕贤成跟不上他们的狩猎速度，林决定要在此处地下。大成改一改瑞恩急躁的毛病，等给妹妹发过消息，他们相约一起出发。贤成打算在出发之前去买一把星剑，得到同意后一溜烟的跑了出去。看着贤成快速离去的背影，这个速度怎么比八十级的玩家还要快？心里盘算着，贤成说不定也是以速度见长的剑士，这样一来他们的狩猎速度就不会太久。等贤成再次归来，林看着贤成腰间的剑，没有丝毫的变化，难道是没有找到心仪的剑吗？可他不知道的是，贤成买了一把不错的剑，因为附加了阿伊拉斯的失败之作，所以外观上没有任何改变。可以让武器攻击力增加两倍，至少能拿下120级的怪物。随后，林带着贤成来到了咖啡厅，找到了在这里等候多时的妹妹，是一个一身戎装、英气逼人的黄发少女。贤成看着她，感觉年纪好小，甚至比妹妹贤雅都要小很多。不过，他们两姐妹级数不高，却要去莱坎的洞穴，可见实力很强。这个叫林的姐姐对这附近都十分的熟悉，现在上的应该是她的小号。经过简单的介绍交谈后，瑞恩表示她和姐姐级数低，希望贤成不要介意，但是在实力方面，他们两个是不会拖后腿。贤成看着说话语气高冷的瑞恩，告诉他自己的等级也很低。他眼前的两姐妹，高冷的妹妹为了升级不断进去，而姐姐性格和他正好相反，这让他想到了自己和妹妹贤雅，他们的性格也是截然不同。现在他已经想到了，过不了多久也可以和贤雅像他们姐妹那样一起狩猎。这时候，林告诉贤成先邀请他入队，稍作调整就出发。得到贤成的同意后，便发送了邀约。此时贤成收到了提示，丽娜玩家邀请你加入团队，您同意吗？是的，我同意。可当贤成加入队伍后，两姐妹。不约而同看得目瞪口呆，贤成很纳闷，便抬头也看了上去。没想到自己加入队伍的时候会显示自己的级数，这让两姐妹一阵无语。这么低的等级，看来他们要替这个35级的菜鸟打怪了。可林心想，这个人刚刚展现出的速度不像是35级所拥有的速度，那么他的职业等级至少是英雄级。不过就算是英雄级，也不可能在35级就拥有80级的爆发力。难道眼前的男人的职业等级？是传说级吗？于是林下定决心，一定要和眼前的贤成组队。此时的贤成内心很纠结，好不容易找到的队友，不会把他踢出去吧？那样只能再去找其他地下场了。可没想到的是，林并没有将他踢出队伍，而是觉得他如此想去莱坎的洞穴，那他的实力一定不会太差。与其浪费时间去找其他人，不如和贤成一起，那就立马出发吧。觉醒了神级职业的少年和姐妹花一起组队升级，却因为等级低被妹子当做小菜鸡，不但让他先进地下城探路，而且还要他吸引火力。他的姐姐听到他这。话。话都感觉太是，毕竟在 ID 里，只要队伍进入地下城，除非全军覆没，否则不允许散伙。所以有的玩家利用这一点，在队友陷入危机时故意见死不救，最后独享死去队友的道具和经验值。面对姐姐的训斥，瑞恩一点也没觉得失礼，还大言不惭地说这是最合理的办法。然而让他们姐妹二人没想到的是，贤成竟然答应了瑞恩去吸引火力，还说组队狩猎如果不信任队友的实力就无法合作，毕竟他的等级很低，所以理应先展示下自己的实力。聆听贤成都这么说了，如果此时再阻止他的话，那就相当于小瞧了他的实力，所以他没再说话。看着贤成一马当先进入了地下城，随着贤成的进入，游戏系统的提示传来：你已进入莱坎的洞穴。因很久没有玩家进入地下城，所以处于饥饿状态的怪兽们进入觉醒状态，他们的力量已上升 20%。在游戏时间的五日内获得的所有经验值会增加百分之五十。看着出现的 buff 和加成，几人都很开心。贤成此时不慌不忙地打开了视频录制功能，选择了他设定的面具，一瞬间就覆盖到了贤成的脸上。
。很快，怪物的吼叫声传来，贤成立马进入了戒备状态，随后活动起了筋骨，决定先做个简单的热身运动。出现在他面前的怪物正是黑钢狼，是一种攻击力十分恐怖的类人怪兽。黑钢狼猛地朝贤成扑了过来，贤成也不慌不忙的持剑迎了上去。看到这一幕，这让林和瑞恩两姐妹有些震惊，贤成竟然都没有躲避，而是选择了正面硬刚，甚至连剑都没有拔出来。瑞恩觉得贤成马上就会挂掉，更是觉得自己刚才说的那些话是不是太过分？可让他们没想到的是，下一秒，贤成在接近黑钢狼的一瞬间拔出了他的长剑，以不可思议的速度横斩在了黑钢狼的身上，这让两姐妹惊呆了。贤成的攻击好利落，这种攻击是真实存在的吗？看着不远处的贤成打的黑钢狼毫无还手之力，沉浸在美如画的打斗场面的两姐妹不知道，颠覆他们认知的技能又展现在他们眼前。只见贤成施展了塔纳托斯的梦幻曲，一个紫色光球凝聚在黑钢狼头上，随着贤成的引导，直接进入了黑钢狼的脑袋里，一瞬间紫电席卷了怪物的全身。下一秒，直接跪在了贤成面前。随着爆炸声响起，黑钢狼化作了经验值，而贤成此时的发型都没有乱。瑞恩和林两姐妹难以置信，一个三十五级的男人竟然如此恐怖如斯。从开始到结束，一系列的动作干脆利落，就算亲眼看到都难以相信。而且，就算使用了技能，也要依靠玩家的控制力才能成功击杀。瑞恩有些呆滞的问林姐姐：“这人是谁？正常玩家能做到他那样吗？”林表示自己不知道，而且他此时也想着，如果是自己使用大号来对付这个怪兽，能控制的像他那样。干脆利落吗？肯定很难做到。贤成的控制力已经不能用出色来形容了，简直堪称艺术。他暗下决心，一定要把贤成拉进他的英雄工会。而此时结束战斗的贤成，也通过这次战斗了解到了塔纳托斯的梦幻曲有多大的威力，以及应该怎么做才能轻松击杀高等级怪兽，同时也给他们姐妹俩展示了自己的实力。贤成觉得这下应该不会嫌弃他了吧？随后，贤成露出了一抹微笑，对姐妹花说：“小姐姐，现在可以和我组队了吧？让我们一起猎杀那些陷入黑暗中的怪物吧。”这个被妹子当做菜鸡的。游戏玩家竟然一个人独自刷了地下城的全部怪物，这让姐妹花看的眼睛都直了。这难道就是猛男吗？而当瑞恩处理遗漏的一只黑钢狼的时候，贤成竟然盯着他出了神，因为双剑看起来真的是不错，不仅可以当做盾牌使用，还能在快速挥剑时给对方造成二倍的伤害。不仅实战性强，外形也很炫酷，这让贤成都想把自己的武器换成双剑了。可仔细思索一番后，决定还是用他擅长的长剑。在两姐妹膜拜的目光下，贤成享受着组队打怪的乐趣，高兴的进入深处准备继续受。林所创立的英雄工会，只有少数排名靠前的工会会长们才知道，有一个实力强悍的小工会，仅靠七名成员就拿下了一大片领地。在英雄工会的总部，工会传说级的魔法师山妮正在无聊的打着瞌睡，他的队友不是去做任务，就是在现实世界陪家人。林姐姐也开小号去带自己的妹妹升级，这让她想着要不要也去养一个小号。就在这时，房间的魔法光正亮了起来，山妮很高兴，因为有人连接进来了。来人正是贤雅，开心的和他打着招呼。山妮一把上前抱住了贤雅。随后问他是不是刚从医院回来，贤雅无奈表示自己哥哥前段时间辞职，现在整天宅在家里，害得他只能趁他玩游戏的时候去医院，所以忙得要死。两人很快弄了一桌子丰盛的饭菜。山妮问贤雅为什么他的哥哥突然从公司辞职，他告诉山妮，他的哥哥之前是一级的时候偶然遇到了一个好职业，所以就辞职了。这让山妮很惊讶，因为他的哥哥可是在莱斯电子工作，可是龙头企业，待遇很好。那贤成到底转职的是什么职业呢？贤雅表示自己也不知道，但能确定的是，至少也是。英雄级，要不然以他哥哥的性格，肯定不敢轻易从那种大公司辞职。这样用不了多久，自己的哥哥也能加入工会了。这让山妮很好奇贤成的实力，虽然这不在入会条件内，但毕竟工会的其他人都很出色，如果实力很差的话，到时候肯定要看其他成员的颜色。而且林姐姐的妹妹好像也很强，贤雅听到后一点都不担心，因为她的哥哥一级的时候就转到了英雄等级以上的职业，而且不到一天就升到了三十级。山妮听到后觉得怎么可能升级这么快？会不会是贤成跟你开玩笑的？但是自己。的哥哥贤雅是了解的，不会拿这种事情说谎。那山妮就可以确定能做到这一点，个人能力肯定出众，不然绝对做不到，甚至可能比他们的会长林姐姐都要强。贤雅觉得这就有点夸张了，于是山妮决定跟正在开小号带妹妹的林发起语音。语音那头的林此时正和贤成一起打怪，吵闹的声音不断，此时根本无暇顾及山妮，匆匆应付几句，等下再联系，便挂断了语音。男人转职成了罕见的神级职业，却被一起组队的姐妹花当成二愣子。可一起进入地下城后，却发现眼前被他们。小看的男人面对成群的怪物，竟然一个人就冲了上去，随手一个魔弹攻击就放倒一片强大的怪物，用自己的长剑在他们中间腾挪厮杀。可怪物的数量太多了，解决完一批，又有一堆怪围了上来。只见贤成直接释放了塔纳托斯的梦幻曲，一瞬间就让怪物全部陷入了梦魇状态。
，随后长剑一挥，又是十一只黑灯狼被他送去领了盒饭，化作了他的经验值。可这让他很不满，竟然没有升级。难道是神级职业需要的不是五倍，而是十倍吗？此时赶来的姐妹花根本跟不上贤成的猎杀速度，见到贤成后便呼哧呼哧的喘起了气。贤成看在眼里，觉得自己可能太快了，没考虑到队友，便提议要不要休息一会儿。姐妹花如释重负，可随后姐妹花心里不平衡了起来，一个是工会的会长，一个是四十级的玩家，竟然被贤成小瞧了。可他们实在是体力不支，也不顾贤成对他们的看法，躺在地上就休息了起来。毕竟等会儿就要去挑战精灵怪兽，可贤成趁他们休息的时候，竟然修炼起了剑招，闪转腾挪，根本停不下来。姐妹花看在眼里，顿时觉得贤成因为这么努力，所以才会这么强。妹妹更是表示，如果要像他那样才可以变强，那么自己宁愿弃友。两姐妹翻身继续休息，决定不看贤成了。眼不见心不烦，可随后转念一想，贤成这么做会不会是在暗示他们不能继续休息了？要抓紧时间出发。难道贤成生气了？林顿时伤心流泪。如果贤成真的生气了的话，那么想让他加入自己工会的计划就泡汤了。此时的贤成根本不知道他们的想法，还在自顾自的练习。因为这里是游戏世界，所以现实中无法做出的动作都可以在这里实现。可在贤成进行一个高难度动作的时候，却收到了提示警告：因不合理的肢体动作导致你的 HP 下降。也就是说，这样做会给身体造成负担。正当贤成决定继续练习的时候，姐妹花起身告诉他，他们已经休息好了，现在可以继续出发。贤成嘴里说着没关系，可以多休息一会可姐妹花完全觉得贤成在惺惺作态，而且还不惜让自己掉血，也要暗示他们快点起来。两人决定等狩猎完成之后再好好休息。他们还在原地休息的话，贤成肯定还会接着挥剑修炼。傻乎乎的贤成根本不知道两姐妹心中所想，表示接下来自己会放慢速度。果不其然，接下来的路，两姐妹觉得贤成这个速度，他们两人完全是能跟上的。可下一秒。让他们二人又惊讶的瞪大了双眼，贤成竟然一边跑一边挥舞着手中的剑，两姐妹顿时觉得贤成应该是嫌他们太慢，所以生气了。之前他们一起刷副本的时候，妹妹总是嫌弃姐姐速度太慢，决定一会儿好好跟姐姐道个歉。姐姐也觉得和贤成相比，自己的妹妹还是很善良的。贤成依然不知晓后面两人的小九九，还在自顾自的修炼剑招，像刚才那样挥剑，自己的速度会变得更快。男人觉醒了震古烁今的神级职业，还带着搞笑姐妹花一起疯狂升级。可他的耐力让姐妹花有点顶不住，于是贤成为了让他们也有游戏体验，便决定自己负责解决精英怪兽，让姐妹花负责剩下的怪兽。虽然他们知道贤成是好意，可一直跟在贤成后面跑也是很消耗体力的。但是转念一想，以后说不定还要邀请他加入自己的工会，绝不能让贤成小看了他们。姐姐拿出了扩刀，妹妹拿出了双剑，立马进入了战斗姿态。这一幕让精英怪黑刚狼首领大喊可笑，区区几名弱小的。人类也赶来自己地盘撒野，随后立马从手上变化出利爪攻向贤成。只见贤成身法腾挪，躲过了黑刚狼的致命攻击，并且趁黑刚狼攻击的间隙，刺中了黑刚狼的胳膊。吃痛的黑刚狼立马展开反击，贤成也在此时一个后跳跟他拉开距离，随后紧接着就凝聚起了魔弹攻击，结结实实的打在了黑刚狼的面门，这让黑刚狼陷入了暴怒状态，大喊着要杀了贤成。可贤成听到后直呼可笑，他本来就一直想杀掉自己的。被调侃的黑刚狼愤怒的再次朝着贤成攻去，贤成也在此。时朝着黑刚狼掷出一把兵器，不过很轻松的被黑刚狼的铁爪挡下。就当他觉得贤成也不过如此的时候，贤成竟然一剑穿过他的身体，还不等怪物反应，立马就衔接上了塔纳托斯的梦幻拳，电光火石间击杀了黑刚狼首领，化作了贤成的经验值。随着等级提升的提示传来，贤成只感觉很无聊，于是便决定去看看姐妹花的战斗风格。此时的瑞恩在与几只黑刚狼厮杀着，瞅着速度极快的瑞恩，贤成越看越是喜欢双剑，不过在精准度和敏捷度方面，还是林更胜一筹。贤成觉得两人的实力都挺不错，但是在观战林战斗的时候，总感觉他的动作有时会顿一下。虽然不知道为什么，但总感觉不自然。如果可以改善这一点，控制力肯定能提升不少。这一切都是因为这是林的小号，能力值低，所以控制力有些力不从心。他注意到了观察他们的贤成，为了邀请贤成加入工会，自己必须要展现出真正的实力才行。可这小号实在是太辣了。随着一众小怪化作了他们三人的经验值，两姐妹此时也累得瘫坐在地。两人觉得现在终于可以休息了，毕竟他们不仅打败了精英怪，还打败了很多其他怪兽，再加上队伍里没有治疗师，长时间的战斗确实需要休整一番。可就在此时，贤成那晦气的声音再次传来，问他们是想休息吗？这让姐妹花同时感到了畏惧。见姐妹花没说话，贤成也体贴的让他们休息一会儿再继续。可两姐妹此时想着，贤成不会又要开始练剑招了吧？通常别人都是劳逸结合，可贤成真的是太拼了。不过，无论是从积极还是消极层面来说，都不得不佩服贤成的实力。可让两姐妹没想到的是，贤成竟然直接对着他们坐了下来，还说自己也休息下。可就在此时，塔纳托斯的嗜睡症技能发动，将会强制进入睡眠状态。
。收到提示的贤成顿感大事不妙，看着眼前的两姐妹，贤成不甘的缓缓的闭上双眼，即使在挣扎也无法抵挡技能的发动，随后在组队中陷入了沉睡。在现实世界，除了电竞舱的贤成只感觉对不起两姐妹，自己只能到此为止了。也可能是自己太执着于经验值，所以才受到了惩罚。不过梦游症技能发动后，也会替贤成继续狩猎，至少不会给姐妹花造成麻烦。可日后应该很难再找队友了。贤成觉得还是自己一个人独自狩猎更适合自己。可在游戏世界中的两姐妹根本不知道，此时的贤成已经退出了游戏。现在接管人物的是 AI， 看着好像睡着了的贤成，林觉得他刚才那么拼命狩猎，所以疲惫很正常。他感觉贤成有点人情味儿。可话音刚落，贤成嗖的一下站起身，这吓了姐妹花一大跳。疑惑的姐妹花看着贤成，感觉不可思议，毕竟才刚刚休息了不到一分钟。此时的贤成在通关地下城之前，梦游症技能无法解除。姐妹花又吃惊的看着转身离去的贤成，又朝着远处的怪物奔去。两姐妹确认再三，确实他们只休息了一分钟，可没办法，他们二人也只能紧跟其后。男人觉醒了逆天的神级职业，却有一个让他烦恼的技能，那就是随时可能发动的塔纳托斯的嗜睡者，不分场合就会进入睡眠状态。可和他一起组队升级的姐妹花对这些浑然不知。他们发现贤成打败一个个怪物后，竟然连掉落的道具都不捡。明明之前贤成每次都会捡起的，难道是道具篮满了吗？于是他们决定暂时捡起来给贤成保管。毕竟这点小忙对他们来说是举手之劳。可就在他们捡道具的时候，竟然还发现了稀有等级的道具。他们知道贤成还猎杀了精英怪兽，这让他们很疑惑。通常都是扔掉其他垃圾的道具，也要捡走稀有道具的吧？姐妹俩准备等会再问贤成这些问题。现在重要的是先追上他的脚步。可他们二人已经持续玩了十小时，长时间的游戏让他们疲惫不堪，甚至系统都发来了防沉迷的提醒。姐妹俩拖着疲惫的步伐继续往前走着。可升级的声音还在他们身上不停的响起，他们知道现在等级还在不断的上升，是因为贤成还没有停止狩猎，他们从没见过这么拼的男人。可就在此时，瑞恩发现了什么，大声的喊着：“姐姐，快看那里！”林也看向不远处，这一幕让他惊讶万分。贤成竟然一个人来到了 BOSS 的房间大门，还准备直接推门而入。他们没想到，居然只用了一天就到了 BOSS 房，因为正常情况下需要花费现实时间的二到三天。姐妹俩正在为刷新了记录而窃喜的时候，却发现贤成根本没有理。回他们二人，一个人伸手扶着房间的大门，林赶忙道歉说他们来晚了，让他等了这么久。见贤成没有回应，林觉得贤成可能是生气了，便告诉他已经帮他把丢下的道具捡起来了。话还没说完，系统通知传来。所有队员集合完毕，进入 BOSS 房间后，在彻底打败 BOSS 之前，玩家不可以退出游戏或使用传送权。确定要进入失去灵魂的沃尔夫斯尔维斯之房吗？这个提示让姐妹俩惊慌失措，赶忙朝着贤成喊着等一下，因为他们打算休息一会儿。现在这个状态进去的话，很可能会白给。可没想到的是，提示声再次传来，临时队长贤成已经打开 BOSS 房的门。失去灵魂的沃尔夫斯尔维斯已苏醒。请注意，由于 BOSS 长时间没有被打败，所以会更加强大。若打败了失去灵魂的沃尔夫塞尔维斯，经验值和掉落率会增加二倍。听到这个提示的林觉得增加二倍又咋样？他们会死掉的。可看着贤成提着剑缓缓走入了 BOSS 的房间，姐妹俩望着他的背影猜测：难道贤成这是准备单挑 BOSS 吗？刚才要是他不开门不就好了？贤成还在因为瑞恩之前说的话生气。而此时，在现实世界的贤成毫无志气。通关地下城之后 ，AI 将不再控制身体呼呼大睡。姐妹花如果看到他这个样子，估计以后是很难再见到他们。更何况这个地区本来就很难组。于是贤成决定趁退出游戏的时间找一找能够单独狩猎的地方。就在此时，在换给他打来了电话，告诉贤成自己通宵了两天，给他做好了视频，而且还夸贤成的战斗风格很独特，一招一式间沉稳、磊落，适合打造骑士风格的人设。不过这都是 AI 接管了身体后的战斗视频，再换也是第一次听说 AI 可以帮人狩猎。于是，在换便决定给贤成剪辑的时候，给平时的他戴上黑色面具 ，AI 替他玩的时候戴上白色面具。贤成打开了在换传给他的战斗视频，看到了战斗的一幕，也忍不住感叹：这真的是自己吗？男人觉醒了万人憧憬的神级职业，可却拥有一个随时随地睡大觉的技能，那就是塔纳托斯的嗜睡症。在游戏中的他会被强制进入睡眠状态，并且会由 AI 接管身体。然而和他一起组队的姐妹花根本不知道，他们眼前的成员是由 AI 接管的，便跟着他进入了 BOSS 的房间。凶残强壮的首领调侃几个等级这么低的人类，到他的地盘是来升级的。
还是来送外卖的。话音刚落，狼人首领瞬间朝着他们三人扑了上去。他的速度让林和瑞恩瞬间绝望，因为他们现在疲累的身体状况根本对付不了强大的狼人首领。难道就要这么在这里 GG 了吗？随着哐当一声巨响，姐妹俩以为贤城领了盒饭，可没想到贤城竟然拿剑挡下了狼人的攻击。此刻，姐妹花看着他的背影，感觉贤城宛如一尊战神。可下一秒，贤城就被狼人的蛮力击飞了出去，并且狠狠地撞在了三十米后的墙上。见贤城遭受攻击，姐妹俩立马拿出武器进入战斗姿态。两人决定，哪怕是死，也要为贤城做点什么。可让他们没想到的是，突然从他们身后飞出数颗魔弹，径直袭向狼人首领。等打在狼人的身上后，让 BOSS 勃然大怒，竟然用如此低级的招数攻击他。难道把他当二哈了吗？他决定先把贤城干掉，随后立马掠过姐妹花，朝着贤城扑去。就在快击中贤城的那一刻，贤城竟然以不可思议的角度一跃而起，躲过了致命一击。刚刚落地的他，竟又持剑斩在 BOSS 的后背。吃痛的狼人立马转身回击。这一爪子如果打在贤城的身上，肯定是非死即残。不过贤城持剑将他的爪子打了回去。眼前的狼人震惊，一个瘦弱的人类竟然有这么大的力气，仅仅愣了一下神的功夫，贤城用脚踩在了他的肩上，随后又飞起跳跃来到地上。狼人看不透贤城这是什么身法，一旁的姐妹花都看呆了。他们感叹贤城刚才通过踩狼人的肩膀改变了进攻轨迹，同时也躲过了狼人的攻击。这美如画的战斗画面，用艺术来形容都感觉是在贬低他。可更让他们惊讶的还在后面。就在下一秒，狼人再次冲向贤城的时候，贤城竟然连躲都没有躲，而是朝着狼人打了个清脆的响指。狼人顿时察觉到了体内的异样，怎么回事？竟然动不了了。这正是贤城的技能塔纳托斯的噩梦，会让遭到暴击的敌人陷入十秒的晕厥状态。下一秒，贤城手起剑落，没有丝毫的拖泥带水，送失去灵魂。的塞尔维斯领了盒饭，男人拥有无与伦比的神级职业，可姐妹花刷副本却被当作小卡拉米。可就在贤城展露自己强大实力的时候，塔纳托斯的嗜睡症悄然发动，陷入沉睡的贤城被 AI 接管了身体，带着姐妹花一路疯狂升级，甚至还将 BOSS 打得节节败退。可没想到的是，本该死去的 BOSS 直接进入了狂暴状态，可这 BOSS 依然占不到上风。只见贤城腾挪身法，完美躲过了 BOSS 的所有攻击，就连姐妹花看了都忍不住夸赞贤城的身法真妙，不但成功躲避了攻击。还能找到机会进攻，看着眼前贤城的英姿，他们这才醒悟过来，这是一个真正的大神。本以为会继续躲避的贤城，没想到这一次他没有选择躲开，而是飞速上前，选择了进攻。姐妹花看着他的速度，如同离了弦的箭，简直快得离谱。这是正常人能达到的吗？拥有强大的控场技能，而且技能衔接朴实无华，就连战斗风格都无比的干脆与利落，这让林更加的下定决心，一定要将贤城拉进他的英雄工会。面对贤城的攻击，狼人竟然利用速度优势躲避贤城的攻击，他想。将贤城的体力耗尽，在对付这个难缠的人类。可让他没想到的是，贤城竟然突然立在原地，不再追赶。狼人很疑惑他在干什么。只见贤城小手微微一抬，直接释放了技能“死亡的安息”。这个技能瞬间附加在了狼人身上。现在的他很疑惑，为什么一动也不能动，陷入了一分钟的睡眠状态，而且一分钟内对他造成的伤害会增加两倍。紧接着，贤城不再留手，释放了死神锁链。下一秒，无数锁链贯穿了狼人的身体，狼人痛苦的哀嚎了起来。可即使声音再大，再惨烈，还是。依旧化作了贤城的经验值。随着击败 BOSS 的提示响起，还有伴随在贤城周围的升级提示，通关奖励也在这时候出现在面前。当然，作为队友的姐妹花也连升了好多级。贤城现在的等级已经达到了五十级，还完成了专属任务塔纳托斯的后裔。可在这时，更让姐妹花惊讶的事情发生了：以一己之力通关的大神贤城，竟然躺在地上打起了呼噜。看着酣睡的贤城，两姐妹很疑惑，难道是他太累睡着了？不过想想也合情合理，毕竟基本上是他一个人完成了副本。于是两姐妹决。决定先帮贤城把爆出来的道具先收起来，可姐妹花随后焦虑了起来。在这里睡觉的贤城怎么办？总不能把贤城丢在这里不管，送回旅馆也太失礼了。好像没有利用价值就丢掉一样。男人在游戏中觉醒了最强的神级职业，可 GM 却只想让他疯狂氪金，每天监控贤城二十五个小时。就当贤城等级到达五十三级的时候 ，GM 紧张的拿起了电话，因为到七十五级的时候，贤城可是就要二次觉醒了。思略在三后，立马给游戏总策划打去了电话。可让 GM 没想到的是，策划现在。现在正在处理一件棘手的事情，那就是因为贤城的职业任务生成，帝国的城市附近出现了一座古城，帝国的统治者铁血君主不可能会放过古城，一定会派遣调查团前往古城。而现在麻烦的是玩家贤城，他必须要赶在调查团之前到达古城，否则就出大事了。可是贤城现在因为塔纳托斯的嗜睡症，游戏世界的他正打着呼噜。如果要等嗜睡症结束，最起码要等三十五个小时。这让挂了电话的 GM 直呼难办，因为这个铁血君主卡隆性情残暴，不少玩家仅仅是说错一句话就被。他打入地牢一百年。
。就因为这事，玩家们经常在客服投诉。现在 GM 只能抱希望于他不重视这座古城。那么贤城只要比调查团先到那里，就不会有任何问题。可一旦出现差错，就会发生可怕的事情。如果铁血君主亲自出马，那么封印在那里的怪兽沙龙就会苏醒。很久前，沙龙被塔纳托斯的使者封印，现在国服内的没有一人可以单人取胜，即使是顶尖的团队也可能有灭队的风险。如果铁血君主能猎杀恶龙，就无所谓。可如果失败，恶龙肆虐帝国，没有一名玩家能抵御他的入侵。现在只能寄希望在贤城身上 ，GM 只求他能给点力，否则又会有大量的国服玩家投诉。就在这时候 ，GM 突然想到了一个人：如果贤城已经武士级的话，有一个女玩家同样拥有塔纳托斯相关职业，虽然只是传说等级，但实力卓绝不凡。虽然任务可能不同，但最终的目标应该都是去这座古城。GM 只能寄希望于贤城和他能够齐心协力，一起阻止沙龙复活，要不然他今年的年终奖一定会泡汤。然而在此时，在帝国的皇宫，这名被人称为铁血君主的男。从没欺压过百姓的国王，却不知为何成为了千夫所指的暴君。久居深宫孤家寡人的他，厌倦了周围人对他的阿谀奉承，只想遇到一个有趣的灵魂。当得知附近出现了一座古城，虽然好奇，但不是很想去，因为他只要一离开皇宫，那些大臣与手下就会四处找他，弄得满城皆知。于是为了解闷，他吩咐手下举办一场大赛，无论是什么人都可以参加，再顺便把奖励设置丰厚一点。虽然不能亲自出战，但是看着别人热血格斗，一定也会很有意思。如果再出现那么一两个有趣的人，那就太妙了。于是国王便传令，胜利者如果是国家的子民，那就立马入边为皇家工作，再送一件皇宫宝库里的物品做礼物。而旅行者就是玩家。当国王想到旅行者的时候，立马变得严肃，因为他们都贪得无厌，只有少数的人例外。也罢，那就奖励皇家宝库中的一件物品，另外再满足一个愿望。如果获胜者提出的愿望让他出乎意料，那一定会很有趣。这所谓的帝国格斗大赛是国服最隆重的庆典，很多玩家在这里一战成名。而就在今天，因为一名 NPC 无聊的想法，即将。开始举行，男人在游戏中转职成了无敌的神级职业，可在现实中却被人割起了韭菜。这都是因为他在研究怎么解决塔纳托斯是睡症的时候，看到了网上的一个消息，那就是见到培训班的广告，在宣传 i d e 中用到的实战剑术。自 i d e 这款游戏成熟后，一系列的产业链出现在现实世界，各种职业技能也成为了热门的课程。而且贤城还听说现实中身体的状况对游戏中的控制力也会带来不同程度的影响，于是贤城决定报一个课程提升自己，先是报了一个健身房的课。随后又报了刀剑枪相关的实战培训班，可来到实战班门口后，贤成没想到这里竟然这么寒酸。可当老师打开大门的时候，贤成注意到这老师身上的肌肉绝对不是靠吃蛋白粉练出来的，而是靠无数修炼才能打造出来的实战型肌肉。贤成立马一扫疑虑，心里想着没有找错地方，随后开口告诉老师自己是来学习武术的。老师夸他眼光不错，让贤成跟他进房间。等进去后，房间里的陈列让贤成眼前一亮，这里有各种材质的剑，还有只在游戏中出现的各种武器。贤成。城也注意到，虽然这房间不大，但是天花板很高，挥动起刀剑丝毫不会受到影响。正当贤城左顾右盼的时候，老师问贤城看够了吗？贤城表示非常满意这里的一切，可下一秒老师却让他脱掉衣服。贤城看着眼前的老师，不知道什么时候已经拿起了一根长枪，要和贤城先切磋一番。贤城摘掉帽子，表示恭敬不如从命，随后也从身后的陈列架选择了一把他最擅长的长剑，紧接着就在原地挥舞起剑进行热身。老师看到贤城舞出的剑花，即便是学过剑道，也很。很少有人能做出那么干脆利落的动作，这让他确定贤成很有天赋，而且还付出过很多努力。热身结束后，开始了切磋。只见贤成持剑朝老师奔去，而老师不慌不忙的提枪迎战，直刺贤成面门。贤成手一挥，挑开长枪的攻击。可让他没想到的是，仅仅一个简单的兵刃碰撞，就震得他虎口发麻，甚至长剑也发出了阵阵嗡鸣。老师暗叹贤成实力不错，因为刚才那一击换成新手的话，持剑的那只手是举不起来了。可贤成不但接了下来，竟然还朝着他冲了过来。长枪有着攻击距离的优势，所以贤成只能缩短与他的距离。不过贤成的攻击轨迹都已被他看破，抓准空档，一个双环扫打在贤成腿上。趁贤成身形不稳，即将倒地，老师劝他病，要他命，立马一个龙王破刺向贤成。没想到的是，贤成一个极为刁钻的身法躲过了老师的攻击，同时又一个直刺新月刺向老师。老师赶忙匆匆跳起躲过，贤成也站稳了身形。此时的他呼哧呼哧的喘着粗气，毕竟好久没有锻炼，竟然感觉到了一丝体力不支。老师觉得眼前的贤成是。这个可塑之才，本以为只是有点底，没想到剑术的造诣这么高，便问贤成他的剑术已不需要指导，只需提升体力。那么来这里是想学些什么呢？贤成表示自己只会右手剑，想锻炼左手使用武器，这让老师有点好奇贤成的职业。不过他没有过多询问，转身寻找起了武器，并问贤成要不要试试短剑。看着老师鼓捣了八分钟，转身时候右手持长剑，左手持短剑的样子让贤成眼前一亮，这正是他想要的风格。随后老师在他面
面前给他演示了起来。长剑用作主攻，短剑用作牵引，找准时击双剑配合给予敌人致命一击，而且在必要的时候可以将短剑抛出，打敌人一个出其不意，这让贤成茅塞顿开。这样无论是进攻还是防御都得到很大的提升。老师告诉他，只要在这里学习一段时间，很快就能上手。那么现在就开始吧。男人不过在姐妹花面前打了对呼噜，就获得了无数金银财宝和珍稀道具。只因他拥有神级职业塔纳托斯的后裔，所以别人辛苦打怪一个月才能升三级，而他仅仅靠睡一觉就可以升十级。睡得越多，升得越快。可贤成在陷入睡眠状态之前展现的实力，彻底折服了英雄工会长阿玲。他必须要将贤成变成自己队伍中的一员。可这抱了一地的装备都该给贤成，不知道什么时候能见面呢？姐妹俩看着地上呼呼大睡的贤成，陷入了沉思，决定再等一。说不定一会儿就醒了。可在等了六十一分钟后，姐妹俩逐渐失去了耐心。只见瑞恩猛地扑向熟睡的贤成，并且疯狂地摇晃着他，还大喊着：“快给姑奶奶醒过来！”可贤成没有任何反应，还在打着呼噜。就在这时候，一个窗口弹出，因队员贤成陷入沉睡，已自动退出游戏。下次登录时会在最近的村庄出现。随后，贤成消失在了姐妹花的面前。临此时，下定决心，无论如何也要找到贤成。毕竟贤成实力高超，等他的视频上传后，肯定会上大热门。再通过视频追踪到。他等再次相遇，一定要邀请他加入工会。在现实世界中的贤成，刚结束了一天的训练，打开电脑后看到了论坛的帖子，大家都在议论威尼亚突然出现的一座古城。玩家们组建了调查团，打算探寻这个地方。贤成知道这里，毕竟选择升级地点的时候，古城附近的那个城市，那美丽的风景给他留下了深刻的印象。不过贤成并没有过于在意，因为他现在要提升自己，毕竟被馆长老师狠狠地教育了一番。虽然身体素质得到了提升，不过贤成决定早晚有一天要打败他，于是他立马跑去。ID 里练他的新招式，通过红魔扫描后，系统提示玩家贤成，您确定要进入 ID 吗？没错，我确定。瞬间，贤成出现在了乐赫村庄的中央广场，紧接着在他面前弹出了无数消息提示。贤成查阅一番后，关掉了他们。他的周围依然那么吵闹，大家都在大声喊着自己的需求。一个收无色金块的玩家引起了贤成的注意，一些没用的道具可以卖给玩家，比卖给商店要划算很多。等把杂货整理一番后，贤成足足获得了五万金币，大概有三万块钱。就当贤成高兴的时候。突然看到了消息列表的弹窗，那就是已经生成的塔纳托斯的后裔专属任务。他明白这是高等级职业的专属故事剧情，可没想到这么快就出现了。神等级的专属任务是怎么样的？于是贤成喊了一声任务栏，弹出的专属任务栏都和普通的天差地别。等仔细查阅后发现，任务等级为 S 加，寻找塔纳托斯的使者。如果任务失败的话，惩罚是降到一级。这让贤成想到了刚才在论坛看到的，如果调查团比他先到的话，那么就会让他直接任务失败，那他就会降到一级。可突然贤成意识到了。不对，是降一级还是从五十三级掉到一级呢？这任务是在玩文字游戏吗？可随后贤成突然想到，如果任务成功了的话，就可以获得一个神级技能，还有神之道具。财迷的贤成立马决定要找到遗迹，并且找到塔纳托斯的使者完成任务。当死神之子遇上死神之女，塔纳托斯职业的碰撞会产生怎样的火花？此时的贤成来到了乐赫广场，而且发现调查团正在招募成员，这让贤成松了一口气，想着要比他们快一步到达古城。可他突然发现，别人看他的眼神充满了嫌弃。甚至嘲讽他一个乞丐为什么来这种地方。贤成看着对方身上穿着的都是价值不菲的装备，顿时觉得自己被嘲讽也很正常。一身新手装备的他在这里如同一只土鳖。不过考虑到日后可能会和调查团的人发生冲突，是有必要买一些防御装备。毕竟这次不是单挑怪兽，而是与调查团的玩家作战。于是贤成来到了防具店，购买了一身装备。等再出来，顿时变得焕然一新。果然是人靠衣裳，马靠鞍，可他却肉疼了起来。这普通等级的装备一共花了他快一万块钱。准备完毕后，贤成立刻。起身前往古城，因为根据情报了解到古城所在的位置比想象中还要远，就算是骑马到古城，也至少要花费游戏中三天以上的时间。贤成只能徒步走过去。比起人数众多的调查团，还是自己独自行动快一点。此时的贤成一想到完成任务获得的神级道具和技能，就乐开了花。然而在威尼亚这座城市，这个地方的领导 NPC 竟然和玩家工会的会长串通一气，为了完成国王铁血君主下派的任务 ，NPC 给了超人工会会长一个铁血君主徽章，可以用它来管理统筹调。查队有这个东西在手里，不管是高手大神还是工会团体，都要受他任意摆布。在三天后，由超人工会负责的调查团入团申请处，很多玩家都来这里领取任务。得到超人工会的授权后，调查任务就出现在玩家的任务栏里。正当负责发布任务的玩家无聊的时候，突然响亮的高跟鞋声音响起，循声望去，顿时让他眼前一亮。一个。
个一头乌黑发的冷艳女子向任务领取处走了过来。idea 中的捏脸功能会参照现实人物的百分百还原，换句话说，她在现实中也一定是个大美女。这让发派员两眼放光，多问了眼前的美女两句：“请问是什么职业？多少级？叫什么名字？”这让妹子顿感十分厌烦，因为在她前面报名的人只问了等级，为什么要问她的名字呢？不过为了任务，她决定忍下来。韩舒雅，一百一十级魔法师。发派员瞬间化身舔狗，表示她的名字好美，要给她安排一个好位置。妹子无视她领取了任务后，便直接离开。正当发派员还看着发呆的时候，贤成已经来到了他的面前。看着贤成只有五十三级，而且还戴着一个面具，把任务发给他后，让他赶紧滚。贤成之所以来加入调查团，是因为自己迷了路，白白浪费了时间，还不如提前加入调查团。可让他不知道的是，他的一举一动、游戏的策划和剧演都在盯着。大家都在为两个塔纳托斯职业的人错过而惋惜，毕竟离得那么近。如果让他们联手的话，事情很快就能解决。不过只要使用死神锁链的话，他们就能立刻认出彼此是相关的职业，居然在这里碰面就是命运的安排。随后策划打开了他们二人各自领取的职业任务，发现任务是不一样的。贤成的任务是找到遗迹，而舒雅的任务是阻止沙龙的复活。虽然有不好的预感，不过策划还是双手合十，希望不要有意外发生。来人觉醒了游戏中隐藏的神级职业，可不长眼的曲霸却把他当成小卡拉咪，就因为之前不满贤成对他说话的语气，在任务行动中。看贤成处处不顺眼，毕竟一个等级这么低的菜鸡还敢和自己对视，必须好好教训一下这目中无人的家伙。紧接着，他收到了会长的消息，那就是给其他人下达搜查的命令，然后和他一起溜进古城，把好东西全部捡走。虽然这是一个好机会，但黄毛明白，一旦出现差错，会长肯定会把责任都推给自己。再加上一直没看到韩舒雅，让黄毛的心情更加糟糕了。于是便又回头狠狠地盯着贤成，准备一会儿就拿戴面具的卡拉咪当出气筒。贤成也不是傻子，看出了不断瞪他的黄毛，应该晚上就会对自己动手。于是贤成决定，如果他敢出手，那么一定要让他知道自己不是好惹。等到了傍晚，队长让。大家在这里休息现实世界的三个小时。贤成郁闷，为什么要休息这么久？毕竟是游戏世界里的十五个小时。到了晚上，坐在篝火旁的贤成收到了提示，已正在执行职业专属任务。在找到第一处踪迹之前，塔纳托斯的嗜睡症将会被封印。看着任务提示，贤成心想，这次不用担心在任务中途睡大觉了。不过在这之前，要先解决一个麻烦。他决定把黄毛引到树林里，果不然，在贤成进入树林后，黄毛紧接着就尾随了上来。他没想到贤成竟然自己走上了黄泉路。跟了一段时间后，黄毛。举剑准备偷袭贤成，可就在出手的一瞬间，黄毛听到了刷拉拉的锁链声音。难道是贤成的技能吗？不过他心想，一个低等级的菜鸡能有什么技能？可当他看到贤成转过头后的眼神，里面透着的是惊讶和不可思议。而且贤成的手里并没有锁链，那声音是哪里来的呢？正当他疑惑的时候，数道暗粉色的锁链一瞬间贯穿了他的身体，这正是死神锁链。贤成看到后一脸疑惑，谁还会这个技能？不过和他的死神锁链也好像不太一样。随着系统惩罚的声音响起，黄毛被陷入了昏。觉状态，随后黄毛便领了盒饭，而且受到了24小时进入游戏的惩罚。就在此时，一阵清亮的高跟鞋响起，一名冷艳的女人出现在了贤成面前。此人正是和他相同职业的韩舒雅。贤成望着眼前的女人，心里还在思索着刚才发生的一幕。他可以使用死神锁链，那么他的职业一定和塔纳托斯相关。再加上死神锁链是传说等级的技能，因此这个女人至少是传说等级的职业。两人初次见面，韩舒雅和他寒暄一番后，表示要将贤成送到安全有人的地方。可没想到，贤成直接谢过了他的好意，并且说了再见便离开。因为贤成不能确定眼前的女人是敌是友，所以不打算泄露自己的信息。韩舒雅看着贤成离去的背影，却有着一股说不出来的熟悉，而且还有一种莫名被他打败了的感觉。然而在此时，游戏策划组看到这一幕却炸了锅：贤成竟然这么直男，两人的职业有关联，为什么不合作呢？男人在游戏里转职成了万人垂涎的神级职业，却化身修罗对玩家发起了恶意 PK， 只因昨晚韩舒雅为了保护他，使用死神锁链击。杀了曲霸，死亡退出游戏后，曲霸立马打电话告知了自己的会长，就连工会的聊天群都因为这件事炸了锅，纷纷要去教训一下这个戴着面具的家伙。贤成对这危险浑然不知，他要在韩舒雅察觉到他们职业相同之前，拿着踪迹消失。就在此时，探寻队竟然突然要求所有人紧急集合，出发前往古城，这让人们不理解，毕竟很多人还没来得及登录游戏。贤成听到这个消息，明白这是黄毛的死，让工会的这些人提高了警惕。超人工会的会长也登录到了游戏中，在。人群中找起了戴面具的男人，很快他在人群中找到了贤成。毕竟这么多人里面，戴面具的只有他一人。这次他决定要替黄毛出一口恶气，顺便带着调查团完成任务，绝不允许有贤成这样的变数存在。此时的韩舒雅看着自己的职业任务，阻止沙龙复活
好。任务提示里却没有告诉他该怎么做。如果是让他斩杀这条龙，他可以全力去做。可任务却不是这样要求的，这让韩叔雅埋怨起了任务的不友好。不过有一点他可以确认，那就是不能让大家进入古城。就在这时候，他突然发现前面领队的人一直在打量着现场，他不明白超人工会的会者为什么一直监视他。舒雅有些自责自己犯下的低级错误，肯定是黄毛联系的他，可他不能让贤成注意安全，因为没有贤成的好友，所以不能发送而已。没想到因为他的原因，让贤成成为了工会的目标，而且看他的装备，最多也就一百级左右。就算知道了这件事情，也只能做别人案板上的鱼肉。于是舒雅决定在暗中保护贤成，毕竟是因为自己让他陷入的危险，而贤成也一定会非常感激自己救了他两次。等到了探寻队休息的时候，贤成看着超人工会的众人，一直对着自己虎视眈眈，这让贤成很不爽。如此明目张胆的监视自己，是故意的吗？于是贤成再次进入了小树林，超人工会的一众人也紧接着追了上去。奔跑中的贤成发现追赶他的几人，实力也就那么回事，他故意放慢速度都追不上。半晌后，贤成停在了原地，几人忙让贤成交代他的同伙在哪里，可以给他的痛快。贤成知道他们说的是舒雅，不过没做理会，咧嘴一笑。随后，贤成拔出了腰间的剑，他要趁这个机会试一试。PVP， 一瞬间便朝着几人冲了过去。塔纳托斯的噩梦技能发动，第一个人还没反应过来就被贤成抹了脖子，他身后的二人也被贤成所伤。贤成惊讶的发现，这样竟然没夺了几个人性命，果然是高等级玩家，防御高，血还厚。这时候大家也发现了贤成的技能特性，那就是受到致命伤会进入异常状态。贤成提剑立在人群前，他逐渐适应了新学的剑术，也适应了 PVP 的打法。看着眼前的众人一起朝着他围了过来，贤成发现这些人都是盗贼职业，他们的武器都带着毒液，而且左手还藏着暗器。贤成用长剑挡住了。匕首的攻击，他不明白这盗贼为什么不背后搞偷袭，而是选择正面进攻，简直是自取其辱。随后，贤成长剑一挥，送眼前的玩家领了盒饭。可没想到的是，击杀了一名玩家后，竟然获得了三点可以抽奖的低皮值，这让贤成发现了财路。偶尔狩猎玩家也是个不错的选择。就这样，这些人葫芦娃就爷爷一般，挨个被贤成送去领了盒饭。就连远处一直在吟唱法咒的魔法师，也被贤成凝聚出的魔弹攻击撂倒。在这些人的眼里，贤成如同一尊嗜血的修罗，而贤成此时不。不断享受着获得 DP 的快感，男人在游戏中转职成了掌控生死的神级职业，却被游戏服花当成任人宰割的小垃圾。当他看到贤成仅仅用了十招就击杀了几名实力不俗的工会成员，他才明白贤成是一个真正的大神。上次进入小树林也是为了引诱敌人，而自己竟然还大言不惭地说要保护他。不过他发现贤成并不是恶意 PK， 而是察觉到他们要害自己，才将这些人引到小树林一举歼灭。贤成此时清扫着战场，浑然不知有人正盯着自己的一举一动。他发现那些工会的人在被他击。杀后，竟然爆出了一张地图，而且还是任务中古城的地图。贤成没想到会有这样的意外收获，他不明白这么重要的东西，一般都是由工会会长保管的，为什么会出现在这几个卡拉咪的身上？贤成决定不想这么多，毕竟这对他来说是好事。有了地图，就没有必要跟着调查团。于是他果断放弃了调查团的任务。没有了调查团的束缚，贤成决定先下线休息一会儿，便下线消失在了游戏世界。韩舒雅不知道贤成到底有什么目的，不过他打算在这里等着贤成上线，看看他到底要做些什么。等过了一个小时，贤成上线就跟着。地图指引前往古城，顺便解决路上遇到的怪物。面对高级怪物的围攻，贤成没耐心和他们纠缠，上来就释放塔纳托斯的梦幻曲，让这些怪物陷入了僵直状态。随后手起剑落，这些不知死活的魔物化作了贤成的经验值。奔跑中的贤成想着，现在工会的会长应该知道了地图在他手上，肯定会在路上设人伏击。就在此时，贤成察觉到身后好像有人跟踪，可回头环顾四周，没有发现任何异常。随后觉得自己太敏感，便继续朝着古城的方向奔去。就在此时，韩舒雅盯着远。去的贤成想着，刚才他用的技能也太强了，因为猎杀一只刚才那种级别的魔物需要最少十分钟，而贤成竟然只用了几秒，捎带手的就将这些魔物轻松斩杀，而且他的控制力十分惊人。最具威胁的是黑色闪电的那个技能，韩舒雅猜测贤成一定是传说等级的职业，如此出色的控制力，再加上超凡脱俗的剑术，等自己以后建工会，一定要将贤成纳入麾下。在他一路的尾随下，他惊讶的发现，贤成不仅身法诡异，而且他的攻击方式也闻所未闻。更让韩舒雅觉得不可思议的，贤。成回收道具的速度竟然比击杀速度还要快，从来没有见过这样让他佩服的五体投地的玩家。然而让贤成不知道的是，超人工会的成员决定要找回自己的场子，让戴面具的贤成知道惹怒超人工会的下场。此时的贤成还在赶路寻找古城的入口，还发现了路上有其他人走过的痕迹。他肯定这是超人工会组建的特别行动队，而且至少十个人专门来狙击他的。贤成想着，那就放马过来吧，毕竟 PVP 的视频也很受大众欢迎。就在不久后，贤成遇到了超人工会的特别行动队，而且几人。的等级全部都在150级之上，甚至有可能有200级的玩家。在观察后发现，这些。
些都是之前围在会长身边的人，很可能是超人工会的骨干。于是贤成缓缓拔出了腰间的佩剑，浑身杀意的走向了这些所谓的超人工会核心成员。男人在游戏中是拥有神级职业的杀神，可他瘫痪多年的妹妹却把他当作小弱鸡，邀请贤成加入自己的工会混饭吃。可就在不久前，贤成将超人工会的成员耍得团团转。面对数位高出自己一百级的玩家，贤成毫不犹豫地冲了上去，而且直接释放了塔纳托斯的梦幻曲，让他们陷入昏厥状态，动弹不得。随后衔接一连串的攻击技能，几人还没有碰到贤成一下，体力值就降到了百分之十以下。贤成解决了全部的人后，也给这个阻击队队长一个痛快。随着超人工会的人倒下，系统通。之传来，你打败了比您高出一百级以上的玩家，奖励所有能力值加二十，而且还获得了级数不过是个数字的称号。称号效果，攻击力提升百分之二十，经验值提升百分之三十。贤成没想到这样都能获得称号，而且加成也是如此之高。就在他得意之际，又有几名超人工会的人来寻找起了他，就连他们的会长也在队伍中。贤成没有露面，决定戏耍一下这些人。躲在暗处就是几发魔弹攻击，来不及躲闪的几人被击中，瞬间进入了战斗状态。可气急败坏的他们根本看不到攻击者的影。而贤成这么做的目的，就是让他们无法退出游戏。在这个游戏中进入战斗状态后，是不允许退出游戏的。超人工会的几人也傻眼了，明明刚才还进入了异常状态，可贤成却没有来进攻，而且还时不时的在暗处发出一些不疼不痒的攻击。超人工会的会长瞬间破防，叫嚷着是男人就滚出来，和他战上一场。贤成没有让他失望，缓缓拔出腰间的剑，从暗处走了出来。几人看到贤成露出了真身，那表情，恨不得立马上前把他撕成碎片。可还没等他们有所行动，贤成再次释放了。塔纳托斯的梦幻曲，让几人陷入了三秒的昏厥状态，结局如刚才那批人一样，全部化作了贤成的低 P 值。此时的贤成想着，超人工会的骨干以及会长被他全歼，最起码五天不能登录游戏，自己也不必着急前往古城。现在唯一的障碍就是那个神秘的女人。不过贤成猜测她肯定没有地图，才会跟着调查团行动，便不再想她。随后退出了游戏，回到现实世界的贤成，给自己瘫痪多年的妹妹准备了晚餐。他的妹妹不知道自己的哥哥在游戏里多厉害，一直想让贤成加入自己所在的工会，可。贤成告诉妹妹，自己级别还低，等实力变强了之后再说。不是贤成不愿意加入工会，而是他不想给妹妹丢人。如果自己这个当哥哥的等级比妹妹还低，加入工会后肯定会让妹妹成为人们的笑柄。而他现在要将游戏里团灭超人工会的视频发给自己的发小去做素材。让贤成没想到的是，发小收到后看着他的战斗画面，朴实无华的招数，暴力中又掺杂着艺术的气息，干净利落的解决了一个又一个的敌人。发小看完立马亚麻呆住，就连公司里的其他人都赞不绝口。这种视频如果剪辑出来，肯定能上。热榜第一，男人在游戏中觉醒了佛挡杀佛的神级职业，可却被妹妹和闺蜜当成一无是处的小卡拉咪。他们不知道，贤成刚刚团灭了排行前十的一个工会，而且刚从游戏下线就跑到剑馆和自己的师傅修炼起了剑术，直到虎口裂开才肯停下来。他的师傅忍不住感慨，自己真是收了个天赋又高又肯努力的好徒弟。等回到家后，贤成给他的妹妹和闺蜜准备了晚餐。用餐的时候，他告诉两人，自己的发小在换，专门为他开了家剪辑公司。可在起账号名字的时候犯了难，因为在幻想做两种。风格的视频，这让贤成不知道起个什么昵称好。他的妹妹和闺蜜给他出了主意，并且起了一个名字，那就是阿修罗。因为在神话故事中，阿修罗的神不仅有很多条胳膊，还有三张脸，正好符合贤成多变的风格，而且叫起来也是朗朗上口，气势十足。贤成听到后，同样也觉得这个名字真的棒极了，便采纳了这个昵称。吃过饭后，贤成迫不及待地进入了电竞舱，他打算明天再告诉他换，因为被他击杀的超人工会会长马上就可以登录游戏。贤成要先一步到达古城完成任务，等进入游戏后。他打开了任务栏和地图，还要再赶两天的路才能到达目的地。可就当他刚迈出了一小步，身后一个声音传来，让他等一下，不要走。等贤成回头看去，来人正是那个神秘的少女韩舒雅。贤成很疑惑，不知道为什么这个少女看起来很生气，而且怎么正好出现在自己的上线地点呢？贤成不知道，他之前的一举一动都被韩舒雅看在眼里。团灭超人工会，而且贤成施展出的干净利落的剑招，都让躲在暗处的韩舒雅惊讶不已，甚至还流露出了一点点芳心。他断定，贤成一定是高等级的低调大神，一直等到。贤成退出游戏，为了不错过贤成，他也选择下线休息一小时再回来。可等他再次上线，却没有看到贤成的身影，便躲在树上等着贤成上线。他不担心错过贤成，因为有追踪技能可以找到他。他只是想跟在贤成的后面，静静的看他战斗的样子。可没想到，一直在游戏中等了三十个小时，也没见贤成上线。刚埋怨了几句，就打消了这个念头。略显疲惫和失望的他，心里想着，毕竟没有和贤成约定见面时间。就这样，他在原地整整等了两天，人都蒙圈了，也没等到贤成。就当快要崩溃的时候，终于看到了贤成上线。此时的他已经失去了耐心，从树上一跃而下，要直接和贤成说清楚。毕竟自己不管是从现实还是游戏世界，都是受人追捧的女神，什么时候这样等过一个人
边懵逼的贤成不知道到底发生了什么，自己啥时候惹这个姑奶奶了？安人在游戏中觉醒了震古受惊的神级职业，却在全服第一美女面前装成小卡拉咪。可没想到他亲眼见到贤成，竟然一人团灭了超人工会所有人，这让他对这位戴着面具的男人产生了强大的好奇心。在游戏世界等了三天，终于等到贤成上线。面对突然出现的高等级玩家韩舒雅，贤成有些慌，觉得必须要和他好好沟通。可如果稍有不慎，不但小命不保，任务也会失败，所以必须慎重。被击杀降级是个小事，重要的是那两件任务奖励。然而两人相遇的这一幕，全部被游戏的策划组看在眼里。他们不明白为什么两个人明明接到了差不多的任务，却站在那边僵持着，一句话也不说。半晌后，贤成先开口了。问韩舒雅赌他是什么意思？在他得知韩舒雅在执行任务，而且还是阻止其他人进入古城后，顿时让他松了一口气。这样的话就不是敌人，而是同伴。贤成随后表示自己知道他的任务是什么，和沙龙、阿吉廖尔有关。这让韩舒雅大吃一惊，不明白贤成到底是怎么知道的。于是他就装傻，表示听不懂贤成在说些什么。贤成顿时明白，解决眼前的事比想象中简单。随后他开口缓缓地说了一位神的名字，那就是死亡之神塔纳托斯。眼前的韩舒雅听到后再次冷汗直冒，因为贤成是通过上次他在小。小树林里，就他使用的技能察觉到。随后，他召唤出死神所练习向远处的影子。韩舒雅一脸的不可置信，这个男人为什么能和自己用一样的技能，而且拥有这个传说级职业？明明就他自己一人。于是他猜测，可能是因为贤成会复制技能。那如果这样的话，就不可能知道沙龙的存在。贤成的声音打断了思虑中的韩舒雅，表示自己因为职业的专属技能，必须前往古城。贤成笑着朝他撒了个谎，自己的职业是和塔纳托斯相关的传说等级职业，手上的地图可以证明自己的任务。贤成将从超人工会缴获来的地图递给了韩舒雅，让他检查。随后更是再次感谢了韩舒雅的救命之情，他感觉自己态度这么真诚，后续肯定不会再为难自己。没想到韩舒雅也对自己跟踪他的事道了歉，在确认各自职业相同又彼此可信后，双方互相透露了自己的任务。贤成对他的任务有些怀疑，竟然不是寻找踪迹，而是阻止复活。可看眼前的韩舒雅，一直喋喋不休，吐槽自己职业各种不友好的样子，又不像是在骗人。于是贤成也感同身受的和他哭诉，尤其是自己那个是睡正的技能，每次到了关键时刻就会陷入不可控制的沉睡状态。贤成。放下了戒心，本以为他要么是高手，要么就有什么其他的企图，没想到是这样呆头呆脑的一个人。贤成决定先隐瞒自己神级职业的事情，两人互相做了自我介绍。韩舒雅很好奇贤成为什么戴着面具，贤成解释自己在录制视频，然后取消了面具状态。等露脸的那一刻，顿时让韩舒雅一阵春心荡漾。眼前的贤成竟然这么帅，而且还有不俗的实力和控制力。贤成不明白为啥他盯着自己看。韩舒雅慌忙躲闪，表示没什么。两人商议，既然任务都差不多，那不如一起前往古城。随后两人朝着目的。地跑去，在路上，韩舒雅满脑子都在想着贤成的那张帅脸，觉得他摘掉面具一定能爆火。于是他果断问贤成要不要加个好友。奔跑状态中的贤成猛地一愣，反应过来后，赶忙向韩舒雅申请了添加。随着叮咚一声提示传来，恭喜您和贤成已成为好友。男人在游戏中是拥有神级职业的顶级杀神，而他的转职任务竟然是数学考试，只要答错一道题，那么就会出现一只怪兽作为惩罚。就在不久前，贤成和韩舒雅达成协议，一起前往古城执行转职任务，整整在游戏中奔跑了二十五。个小时才到达目的地，韩舒雅偷瞄着贤成。如果是一个正常人赶这么久的路，应该会疲惫才对。可不明白为什么，这个男人竟然显得格外兴奋。韩舒雅猜测，贤成的精神力异常强大，再加上他展现出的控制力，那么进入游戏中国服前时是早晚的事情。很快，他们准备一番后，打算通过古城的结界。可没想到，两人双双被拦在了外面。正当疑惑的时候，韩舒雅收到系统提示：“您无法进入古城，直到考试结束，请您守好古城。”不只是韩舒雅，就连贤成也同样收到了提示，而贤。成收到提示时，只有塔纳托斯的后裔可以进入古城，请参加塔纳托斯的使者留下的考试。只有通过考试才可以获得踪迹。如果考试没有通过，那么沙龙就将复活。贤成明白，只有他此时才能进入古城。不过他没有将全部的提示告诉韩舒雅，仅仅说了任务要对他进行考核。他猜到古城是因为贤成才出现，随后一脸坚定又带一丝崇拜的让贤成赶快去参加。他自己会按照弹窗内容守护好这里。如果沙龙意外复活的话，他会很快赶去支援贤成。话音刚落，贤成说了句好，便消失在了结。界中，这让韩舒雅一脸无语，手里的死神镰刀滋啦啦的划着地面，心里责怪着贤成，难道是小乔自己守护这里的任务吗？再怎么说也和贤成在游戏中一起奔跑了一天，就不能多说几句话再走。随后他决定不再想贤成这个臭男人，等他出来了让他好看。伴随着高跟鞋的哒哒声，韩舒雅吟唱起了自己的守护魔法，宣誓领地。随着吟唱完毕，作为传说级塔纳托斯职业的韩舒雅竟然激活了圣女技能。此时的韩舒雅带着圣洁与鬼魅的气息，一半天使，一半恶魔。只见他手中的十米。长的大镰刀轻轻磕了一下地面，释放的竟然是八阶召唤魔法死神降临。黑雾散去，无数鬼兵悍将从冥界。
界被传送到这里，而韩舒雅作为他们的主人，给他们下达了唯一的命令，那就是抹杀任何试图靠近结界的人。得到命令的亡灵四散开来。此时的韩舒雅忍不住吐槽，虽然这个技能很好用，但是这吟唱咒语每次都让他毛骨悚然。那接下来就是等待贤成通关。他想着自己这么支持贤成，如果他出来不感谢自己，那贤成就死定了。在古城中的贤成见到了沙龙的雕像，在他的面前，自己就如同一只小蚂蚁，足足有百米高的雕像，即便不能动，也让贤成一阵冷汗直冒。他确定这是一条恶龙。突然之间，异响传来，贤成果断抽出腰间的佩剑，警戒着四周。系统也在此时发出提醒：您发现了被封印的沙龙，达成成就，所有的能力值加五。贤成心里暗叹，只是进到石像就加了五点属性，这沙龙到底有多强？随后，砰的一声，突然在他面前从天而降了一个考试专用桌，任务提示让贤成坐上去答题。时间为一小时，贤成看到这提示，一脸的无语。等走上前一看，直接惊呆了，还真的是考试，而且还是问答题。不过他坐着看着这些题目，没有选择写上一个答案，直接交了白卷，因为他要提升游戏任务的难度，这样才能让自己更有游戏体验。等考试结束，贤成的成绩是鸭蛋，导致让沙龙的分身苏醒。看着复活的沙龙分身，虽然身躯庞大，但是速度出奇的快。面对沙龙的龙啸，贤成感叹，这还没有使出技能恐惧，仅仅咆哮就让自己浑身颤抖。贤成腾挪身法躲避着沙龙的攻击，还没有近身交战，光是冲击波就让他消耗了不少体力。于是下一秒，贤成解除了身上的全部装备，然后喝了一瓶提前准备的治疗药水。可让贤成没想到，沙龙分身直接张开大翅飞到了半空，翅膀扇动形成的狂风阻碍了他的行动，而且沙龙还朝着他使用了技能龙息，艰难躲避炙热火焰的贤成感叹，只喷了一次火，广场的五分之一就沦陷了。恐怖深渊级别的难度谁能通关？不过贤成决定不能坐以待毙，随后扔出了一把匕首砸在了沙龙的脚。上连个火星都没有冒，挠痒痒都算不上。可随着自己的一次次的魔弹攻击，贤成惊讶的发现塔纳托斯的力量是可以伤害到沙龙的。于是贤成不再犹豫，要和沙龙分身展开最终对决。他重新穿上了自己的装备，召唤出了长剑，并且戴上了面具，打开了视频录制按钮。下一秒，他朝着沙龙释放了塔纳托斯的噩梦，让沙龙陷入了一秒的噩梦状态。贤成脸上露出了自信的笑，因为他想到了办法，想到了怎样才能屠龙。男人在游戏中转职成了令人闻风丧胆的死神职业，做转职任务却遇到了最强 BOSS 暗影沙龙，仅仅喷出一口龙息就覆盖了整片区域的五分之一。贤成在仓促躲避时候也展开了反击，他惊喜的发现自己的塔纳托斯职业相关的技能是可以对无坚不摧的沙龙造成伤害的。此时的策划组也注视着玩家贤成的一举一动，如果贤成失败的话，那么沙龙就会复活，国服的服务器肯定也会大乱。可这沙龙是如今的最强 BOSS， 是谁也不可能打败的存在，除非有 NPC 的加入才会有一丝。希望，即便贤成面对的是沙龙的分身，那也依然是强大到无法轻易击败的怪物。所以掉落道具也设置成了成功猎杀沙龙才会出现的道具。策划组不希望贤成击败沙龙分身，只求他能够坚持下去。可当他们看到贤成释放了塔纳托斯梦幻曲的时候，瞬间变得冷汗直冒，因为这个技能让沙龙陷入了异常状态。贤成也在交战过程中发现了沙龙并不擅长近身战，只要在他肚子以下的地方攻击，沙龙就拿他没有办法。同时在攻击的时候，他发现了沙龙的弱点所在，那就是沙龙分身的逆鳞，这是所。所有的龙族都存在的弱点，贤成狠狠地打在了这个部位。一瞬间，提示传来，你击中了要害，对方受到了致命伤。贤成足足释放了八次塔纳托斯的梦幻曲，可沙龙宛若有不死之身一般，依旧有力气对贤成做出反扑。可现在的时间仅仅只剩下了十分钟。随着和沙龙的再次交战，系统提示贤成，沙龙体力已不足百分之十，一分钟后沙龙将会消失。贤成明白，如果现在不上的话，应该就没机会了。于是贤成祭出了杀手锏，死亡的安息，让沙龙进入了一分钟的沉睡状态。一分钟内所有的伤害会增加二倍。可沙龙分身挣扎着解开了束缚。贤成看着眼前攒大招的沙龙，抱怨着：“如果被这一招击中，必死无疑。”随着加强版龙息喷涌而出，贤成无视他的攻击，直接穿过火海，毫发无损。正是他释放了自己的技能狂战士的歌曲，可以无视十秒内的所有伤害，移动速度和所有攻击力可增加百分之五十。等结束后，会有伤害放大和五秒的昏厥状态。配合着塔纳托斯的梦幻曲，只听“砰”的一声，贤成周围不停的响着升级提示。此时的他想着，如果不是这些技能给他叠加的话，肯定会死在沙龙的利爪之下。正在他思索的时候，奖励发放的提示传来，沙龙分身已死，您战胜了极处相差悬殊的敌人，因此获得两千 DP， 完成了不可能的任务。所有的能力值加三十，成功获得挑战不可能的称号，您已升到六十级。开放塔纳托斯的收藏技能，现在马上传送到奖励房。随着空间的扭曲，贤成被传送到了一个不知名的地方，一个绿油油。
的男人突然出现在他的面前，笑着跟贤成打着招呼：“你好，我的神。”男人在游戏中战胜了最强的 BOSS 暗影沙龙，被传送到神秘空间，见到了死神职业的使者。他赞扬贤成不愧是塔纳托斯后裔，若只是单纯成功躲避沙龙的攻击，那就会被传送到其他房间，而不是到这个地方。然而贤成却很生气，因为就是眼前的人给出了那么多的考题，可他还是暗示自己冷静，因为眼前的人并不是实体，而是全息图。等以后见到真身后再报仇。塔纳托斯的使者告诉贤成，任务奖励中虽然可以在技能和装备中做选择，但找到第一处踪迹时，只能在两个技能中做选择，没有选中的技能在日后也会给到他。随后贤成眼前出现了两个技能列表，第一个技能是塔纳托斯的。呼唤发动技能时，除了施展者之外， 1 0 0米以内的所有存在都会死亡。发动技能后，游戏时间一周之内无法获得经验值。贤成内心直呼这个技能真离谱，随后将目光放在了另一个技能上面，仅仅只看了一眼就让贤成冷汗直冒。于是他毫不犹豫地选择了第二个技能。然而此时的游戏总公司、游戏策划一直在盯着贤成的一举一动。他本以为至少要等一年的时间才能有人击败沙龙，没想到贤成不但成功了，而且还轻松地拿到了传说级的奖励。不过好在沙龙的封印没有解除，要不然服务器大。乱，他们整个策划组都会被开除。可当他看到贤成放弃了塔纳托斯的呼唤这个技能，选择了第二个技能的时候，瞬间低下头思索了一番。贤成接下来的升级速度会变得很快，自己免不了要被上司责罚。随后在组员的议论声中垂头丧气的走去做报告。贤成的第二个技能正是塔纳托斯的清醒梦，被动效果所有 DP 点获得量增加二倍，获得经验值减半。主动效果是永久消耗一级可发动技能，发动后一分钟内除消耗 DP 的技能外，无视所有技能的冷却时间。风险值、施法时间和延迟，使用结束后十天内防御力为零。贤成思索，如果经验值减半，会让自己比普通玩家难升级至少十倍。不过曾经需要二十四天的冷却时间，现在变成了十二天，而且每两个月都能购买两次传说技能。光是想想贤成都觉得爽，而且主动使用后，自己的很多技能都将成为永动机。塔纳托斯的使者看贤成选择完毕后准备离开，表示等贤成一百级后再见。随后贤成离开了即将消失的古城，暗下决心等下次再见到使者，一定要暴揍他一顿。古城消散。的最后一刻，贤成跑了出来，呼哧呼哧的在舒雅面前喘着粗气。等他听到韩舒雅的声音抬头后，顿时一惊，咋还换了身衣服呢？经过交谈，得知韩舒雅也见过那个绿油油的使者，他也在这个使者手中吃过亏。同时，随着任务完成，韩舒雅也获得了奖励。不过，他得到的并不是什么稀有级道具。他忍不住问贤成：“猎杀怪兽后没拿到什么道具吗？”毕竟级数越低，拿到的奖励越好。贤成光顾着赶路，忽略了查看道具栏，于是赶忙打开查看。虽然只是击败了沙龙分身，但龙就是不一样，光是技能书都是传。传说级的，还获得了英雄级装备沙漠的海市蜃楼，穿上后移动速度和攻击速度加百分之十，并且可以使用海市蜃楼技能。这个技能可以弄一个分身出来，然后本体暂时隐身，冷却时间五分钟，还获得一条英雄级腰带，每天可以无效化五次无法躲避的攻击。还有一枚英雄级戒指，所有魔法的消耗减百分之三十，一天内可使用五次恶之诅咒。然而消耗道具只有一个古龙的心脏，服用后魔力加五百，智力加五百，智力效率提升二倍。贤成决定等韩舒雅不在了就立马吃掉。传说级的技能书是龙语，可无视所有魔法系列技能的冷却时间，使用时魔法威力减少百分之五十。整理好一切后，贤成和韩舒雅互相做了鼓励与告别。下一秒，贤成下线离开了游戏世界。等贤成走之后，他才想着自己获得的技能《起床之歌》塔纳托斯的圣女专属技能，可以将陷入睡眠效果的我军唤醒。韩舒雅忍不住仰天长叹，不知道为什么自己获得的全是这种垃圾没用的技能。然而他不知道，这个技能正是贤成的救星，正好可以弥补贤成职业被动的缺陷。塔纳托斯的嗜睡。Thank、you